ഹിമ <laughs> മഹമ്മദ് <laughs> ഹീം <laughs> ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل دخل النار مع الداخلين ضرب الله مثلا للذين امنوا امراه فرعون اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنه ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم بنت عمران التي احسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين صدق الله العلي العظيم صدق وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال ربنا من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين يا خير من دفنت بالقاع يعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم نفسي فداء لقبل أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم أنت النبي الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم وصاحبك فلا أنساهما أبدا مني السلام عليكم ما جرى القلم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم സർവാദരണീയ ആയ നമ്മുടെ ഈ മഹത്തായ സംഗമത്തിന്റെ അധ്യക്ഷൻ കൂടിയായ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യദ് സ്വാലിഹി തങ്ങൾ അൽ ബുഖാരി മറ്റു സാദാത്തുക്കൾ വിലമാക്കൾ മുത്താല്യംകൾ മാന്യ സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ സുഹൃത്തുക്കൾ വളരെ വലിയ വറക്കത്തുള്ള റജബു മാസത്തിലാണ് നാം ഒത്തുകൂടിയിരിക്കുന്നത് ഇന്നലെയും ഇന്നുമായി ഇവിടെ നടന്ന നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന 
മുഴുവൻ സൽപ്രവർത്തനങ്ങളും ഈ മാസത്തിന്റെ വറക്കത്തിന് കാരണമായി അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ഫിൽമിന്റെ വഴിയിൽ നാമുമായി സഹകരിച്ച് സഹായിച്ച് സന്തോഷങ്ങൾ പങ്കുവച്ച് ആര് നമ്മിൽ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അള്ളാഹു അവർക്കെല്ലാവർക്കും ദറജ ഉയർത്തി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സർവ സഹായികൾക്കും സഹകാരികൾക്കും ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ വിശുദ്ധ റജബിനെ നന്നായി പരിഗണിക്കേണ്ടവരാണ് നമ്മളെല്ലാവരും പ്രത്യേകതയുള്ള മാസവും ആഴ്ചകളും രാവുകളും അള്ളാഹു നൽകുന്നത് മുമ്മിനുകൾ നന്നാകാനുള്ള വലിയ കാരണമായിട്ട് ഈ ഉമ്മത്തിന് മാത്രമാണല്ലോ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ഒരു ആരാധന അള്ളാഹു തന്നത് നമ്മേക്കാൾ കൂടുതൽ ആയുഷ്കാലം ജീവിച്ച എത്രയോ സമുദായങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അവർക്കൊന്നും ശ്രേഷ്ഠ ദിനമായ വെള്ളിയാഴ്ച അള്ളാഹു ആരാധന കൊണ്ട് കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല യഹൂദികളോട് ശനിയാഴ്ചയും നസാറകളോട് ഞായറാഴ്ചയും ആരാധന നടത്താൻ കൽപ്പിച്ചു ഏറ്റവും ഉത്തമ സമൂഹമായ ഉമ്മത്ത് മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ഈ ഉമ്മത്തിനോട് ശ്രേഷ്ഠ ദിവസമായ വെള്ളിയാഴ്ച ദിനം പ്രത്യേക ആരാധന കൊണ്ട് കൽപ്പിക്കുകയും ആ വെള്ളിയാഴ്ചയിലെ ഉത്തരം കിട്ടുന്ന സമയം കണ്ടെത്താനും മുതലാക്കാനും നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തു ഇത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഇഹപര വിജയത്തിന് വേണ്ടിയാണ് റജബു മാസം വളരെ ശ്രേഷ്ഠതയുള്ള മാസമാണ് കഴിഞ്ഞ മാസം പോലെയല്ല ഈ മാസം ഈ മാസത്തിൽ ഹബീബ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം അള്ളാഹുമ്മ ഭാരിക്കലന ഫി റജബിം വഷാബാന ബല്ലിഗ്ന റമലാൻ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച പ്രത്യേകതയുള്ള മാസമാണ് റജബിലും ഷാബാനിലും ഞങ്ങൾക്ക് നീ വറക്കത്ത് ചെയ്യണം വിശുദ്ധ റമലാനെ ഞങ്ങൾക്ക് നീ എത്തിക്കണം എന്ന് വളരെ താല്പര്യപൂർവ്വം പ്രാർത്ഥിച്ചു നമ്മളും അത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അതുമാത്രം പോരാ അതോടൊപ്പം ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ ആമുഖമായി ഉണർത്തുന്നത് എന്തിനാണ് അള്ളാഹു സുബാന ഹൂവത്തായ പന്ത്രണ്ട് മാസങ്ങളിൽ നാല് മാസങ്ങളെ ഇങ്ങനെ വേറിട്ട് നിർത്തിയത് പന്ത്രണ്ട് മാസങ്ങളിൽ നാലെണ്ണം വളരെ പവിത്രത കൂടിയതും യുദ്ധം നിഷിദ്ധമായതും തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ശിക്ഷ ലഭിക്കുന്ന മാസവുമാണ് ജമാദുല്ലാഹർ കഴിഞ്ഞ മാസത്തിൽ തെറ്റ് ചെയ്യും പോലെയല്ല ഈ റജബില തെറ്റ് അതിന് ശിക്ഷ കൂടുതലാണ് കഴിഞ്ഞ മാസത്തിൽ ഒരു സുബഹാനല്ല പറയും പോലെയല്ല റജബില സുബഹാനല്ല കൂലി കൂടുതലാണ് സൂറത്ത് ഉത്തോബയിലെ മിൻഹ അറബാത്തുൻ ഹുറും എന്ന ആയത്ത് വിശദീകരിച്ച് ഇമാം ഫഹ്റുദ്ദീൻ റാസി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി പഠിപ്പിച്ചു ചില സന്ദർഭങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു തല കൂടുതൽ പ്രാധാന്യവും പ്രത്യേകതയും നൽകുമ്പോൾ അതിലുള്ള ആരാധനകൾക്ക് സവിശേഷത കൂടി വരുന്നു എന്നതോടൊപ്പം ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾക്ക് ശിക്ഷയും കൂടി വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ തന്നെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവരെ പറ്റിയും ഒരുപോലെ അല്ലല്ലോ ജീൻ മഹ്ദൂം റലി അള്ളാഹുന്റെ പറഞ്ഞു ആരെ ദീപത്ത് പറയലും ഹറാമാണ് അമുസ്ലിമിനെ പോലും ദീപത്ത് പറയൽ ഹറാമാണ് മസല മാറിയിട്ടില്ല മാറിയിട്ടോ ഇല്ല അവിടെ അതിന്റെ തൊട്ട് താഴെ മഹാനവർകൾ പറഞ്ഞു എന്നാൽ റുലമായിനെ പറയുന്നത് സാദാത്തുക്കൾ പറയുന്നത് അത് ഹറാമിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു പോകും അത് കെബീറത്താണ് വൻകുറ്റമാണ് അത് പൊറുക്കണമെങ്കിൽ തോവ കൂടിയെ തീരും രണ്ടും ഗൈബത്തല്ലേ പക്ഷേ പറയപ്പെടുന്ന ആളുകൾ മാറിയപ്പോൾ ശിക്ഷ മാറി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എല്ലാവരെയും പറയുന്ന ഒരുപോലെയായി കാണരുത് സ്വഹാബത്തിനെ പറഞ്ഞാൽ അതിൽ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് തെറിച്ചു പോകുന്ന അവസ്ഥ വരെയും ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദത്തുന അൻഹായെ സംബന്ധിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ടൊരാൾ പറയാണ് മസലൻ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയാം ഹൈഷ ബീവിക്ക് വരെ ആരോപണം വന്നില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 
അയാള് ഒരു തർക്കവുമില്ല ഇസ്ലാമിന്റെ നസ് കൊണ്ട് തന്നെ അയാൾ കാഫിറായി പോയി അള്ളാഹു കാത്ത് രക്ഷിക്കട്ടെ പറയാൻ പാടില്ല ചിലരെ അറിവില്ലായ്മ മൂലം കൊണ്ട് അവസ്ഥ കൊണ്ട് പറയും നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്തീന് എന്ത് ആക്ഷേപിക്കാനാ നമ്മൾ ഉപ്പാപ്പ വരെ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് ഉപ്പാപ്പ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല ആദം അലിഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല തെറ്റ് ചെയ്തെങ്കിൽ അള്ളാഹോദിനെ പറ്റി ഫനസിയ ആദമു വലം ആദം അലിഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ചെയ്തത് തെറ്റാകണമെങ്കിൽ അസ്മ വരണം കരുതി ചെയ്യണ്ടേ അപ്പോഴല്ലേ തെറ്റാകൂ വലം നജിദ് ലഹു അസ്മ ആദം അലിഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് അങ്ങനെ ഒരു തീർപ്പ് നമ്മൾ എത്തിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളാഹു പറഞ്ഞു പിന്നെ അതിനെ പറ്റി എങ്ങനെ തെറ്റെന്ന് പറയും അപ്പൊ ചിലർ ചോദിക്കും ഉസ്താദ് എന്നിട്ട് ആദൻ നബി അലി ഇസ്ലാം കുറെ കാലം തോപ് ചെയ്തില്ലേ കാഫു മലയിൽ വെച്ച് വരെ നൂറ് കൊല്ലം കരഞ്ഞ ചരിത്രമുണ്ടല്ലോ ഹാറഫയിൽ വെച്ച് ഒരുപാട് പതിറ്റാണ്ട് കരഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്തിനാണത് അത് മഹത്തുക്കളുടെ അവസ്ഥ അങ്ങനെയാണ് ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും തെറ്റായി പോകുമോ എന്നൊരു ചിന്ത അവർക്കുണ്ട് ചെയ്ത് തെറ്റാണോ എന്ന് അർത്ഥം വെച്ച് ചിന്തിച്ചു നോക്കുമ്പോ തെറ്റല്ല ഹറാമല്ല കറാഹത്ത് പോലും അല്ല ചിലതൊക്കെ അനിവാര്യമായിട്ട് അവരിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകേണ്ടത് തന്നെയാണ് അതിനെ പറ്റി പോലും അവർക്ക് പേടിയാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തത് തെറ്റാകുമോ നിങ്ങൾ നോക്ക് നബിയുല്ലാഹി മൂസ അലഹി സലാം മൂസ അലഹി സലാത്തു വസ്സലാമും തന്റെ അനിയ മൂസ നബി അലഹി സലാമിന്റെ അനുയായികൾ പെട്ടവരാളും ഫിരൌനിന്റെ അനുയായികൾ പെട്ട ഒരാളും തമ്മിൽ ഉന്തും തള്ളും കൂടുമ്പോ ഫസ്തകാസുബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ ഗോത്രത്തിൽ പെട്ട ആള് ബനു ഇസ്രായേൽ പെട്ട ആള് മൂസാ നബിയോട് ഈ ശത്രുവിനെതിരെ സഹായത്തിന് അഭ്യർത്ഥിച്ചു ഇയാൾ എന്നെ അടിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഒന്ന് സഹായിക്കും മൂസാ നബിയെ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം സാനബി അലൈഹി സ്വലാം നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള മനുഷ്യൻ നമ്മളെ പോലെ ഒന്നല്ല നമ്മൾ ആരെ പോലെ നല്ല ആരോഗ്യം പവർഫുൾ ആണ് മുസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ രൂപഭാവം വിശദീകരിച്ചപ്പോ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഷനുവത്ത് ഗോത്രത്തിൽ പെട്ട ഒരാളെ പോലെയുണ്ട് അറബികളിൽ ഷനുവത്ത് ഗോത്രക്കാരൻ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ളവരാണ് ഒരടി കിട്ടിയാൽ കറങ്ങി വീഴും നമ്മള് അത്രയും നല്ല ആരോഗ്യവാന്മാരാണ് ഈ ഷനുവത്ത് ഗോത്രക്കാർ അവരെ കണ്ടാ തന്നെ അറിയാം അവരൊരു പ്രത്യേക രൂപഭാവം ഉള്ളവരാണ് മുടിയും അങ്ങനെ തന്നെ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ മുടിയും ഷനുവത്ത് ഗോത്രക്കാരുടെ മുടിയൊക്കെ കണ്ടാല് രൂപമൊന്നും പഠിപ്പിച്ചുകൊടുത്താണ് അതേപോലെയാണ് ആ ഇസ്രായേലിൽ ഓരോ നബിമാരെ കണ്ടപ്പോഴും സ്വഹാബത്ത് ചോദിച്ചു നബി മൂസാ നബി എങ്ങനെയുണ്ട് ഇസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം എങ്ങനെയുണ്ട് യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാം എങ്ങനെയുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാവരെയും പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ പറ്റി ചോദിച്ചപ്പോ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമിനോട് അംബിയാക്കളിൽ കൂടുതൽ സാദൃശ്യതയുള്ളത് നിങ്ങളെ സ്വാഹിബായ ഞാനാണെന്ന് ഹബീബ് എന്നോട് കൂടുതൽ സാദൃശ്യത അംബിയാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന ആ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ രൂപഭാവങ്ങൾ ഏകദേശം നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലങ്ങളെ പോലെയാ അപ്പൊ പറഞ്ഞു വന്നത് മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം ഒന്ന് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തു ഈ തല്ല് മാറ്റി നിർത്തുമ്പോ നമ്മൾ രണ്ടാള് രണ്ട് ഭാഗത്തേക്ക് നിർത്തൂലേ അങ്ങനെ നിർത്തിയപ്പോ മറ്റേ ആളങ്ങ് വീണ് മരിച്ചു പോയി മരിക്കാനൊന്നും മൂസാ നബി പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ കല അലി അയാൾ വീണു മൂസാ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം ഒരു ബ്ലോക്ക് ചെയ്തു ഇതിനിപ്പോ മുസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം കുറ്റക്കാരനാണോ അല്ലല്ലോ പക്ഷേ ഈ വിഷയത്തിലും മൂസാ നബി അള്ളാഹുനോട് പറഞ്ഞു റബ്ബി ഞാൻ അന്യായം ചെയ്തു പോയി എനിക്ക് നീ മാപ്പ് തരണം മാപ്പ് കൊടുത്തു എന്തേ ഇത് അവര് ഡിഗ്രി കൂടിയവരാണ് ലോകത്ത് മലക്കുകളെക്കാൾ മഹത്വമുള്ളവരാണല്ലോ അംബിയാക്കൾ അംബിയാ മുറുസലുകളിൽ ഏറ്റവും മഹത്വമുള്ളത് മിൻഹുമ്മം കല്ലമല്ലോ അള്ളാഹു കലാമ് ചെയ്ത് സംസാരിച്ച മഹാന്മാരാണ് അതിൽപ്പെട്ട മഹാനാണല്ലോ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് അന്യായമായി പോയോ എന്നൊരു ചിന്ത അത് ആ മഹാന്മാരുടെ തക്കവയാണ് ഇഹ്ലാസാണ് ഇതിന്റെ ഉക്കാണ് ഷറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതിന് തെറ്റ് കുറ്റം എന്ന് പറയില്ല അത് തന്നെയാണ് ഉപ്പാപ്പ അദം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം 
അതൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം റബ്ബിൽ നിന്ന് ചില കലിമത്തുകൾ സ്വീകരിച്ചു എന്നിട്ട് അത് വെച്ച് അള്ളാഹുവിനോട് തോപ് ചെയ്ത് അള്ളാഹു തോപ സ്വീകരിച്ചു ആ കലിമത്തുകൾ ഏതാണ് എന്നുള്ളത് വിഭിന്ന വിഭിന്ന അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട് മഹാന്മാർ പറഞ്ഞു റബ്ബന വലംന അംഫുസന എന്ന് പറയുന്ന ദുയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട് അതല്ല അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളെ മുൻനിർത്തിയിട്ട് അള്ളാഹുവെ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ നിങ്ങളുടെ മഹത്വം കൊണ്ട് എനിക്ക് നീ മാപ്പ് തരണേ എന്ന് ചോദിച്ചതാണെന്ന് ഇമാം സുയൂത്തി റബി അള്ളാഹു തഫ്സീറിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട് എല്ലാം ആകാം ഒന്ന് മാത്രം ആക്കേണ്ടതില്ലല്ലോ ഇരിക്കട്ടെ ഇവിടെ തോപ ചെയ്തതും തോപ സ്വീകരിച്ചതും കുറ്റം ചെയ്തതിന്റെ പേരിലല്ല പിന്നെയോ അവർ കൂടുതൽ മഹത്വം ഉള്ളവരായത് കൊണ്ട് ഇത് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് സംഭവിച്ചൊരു വൈകല്യമാകുമോ എന്ന് ചിന്തിച്ച് അള്ളാഹുലേക്ക് പശ്ചാത്താപം ചെയ്തതാണ് അതിന് സാങ്കേതിക അർത്ഥത്തിൽ തെറ്റ് കുറ്റം എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല വിവരക്കുറവ് കൊണ്ട് ചിലപ്പോ ചിലർ പറഞ്ഞു പോകും നമ്മൾ എന്ത് ആക്ഷേപിക്കാനാണ് നമ്മളൊക്കെ സ്വർഗത്തിലായിരുന്നു ഉപ്പാപ തെറ്റ് ചെയ്തതുകൊണ്ടല്ലേ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് പോകേണ്ടി വന്നത് ഇല്ല അങ്ങനെ പറയരുത് പറയുന്നിടത്താണ് അതിന്റെ പ്രശ്നം ഇത് അമ്പിയാനെ പറ്റിയാണ് സാധാരണക്കാരെ പറയും പോലെ അല്ല ഉലമ ഇനെ പറ്റി പറയുന്നത് ഉലമ ഇനെ പറ്റി പറഞ്ഞാൽ അത് കുറച്ച് പൊള്ളിപ്പോകും അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഒരിക്കലും ഒരാളെയും നീ ദീപത്ത് പറയരുത് ഫലുലൻ പ്രത്യേകിച്ച് അനിൽ ഉലമ ഉലമ ഇനെ പറയരുത് എന്തേ കാരണം അവരെ മാംസത്തിൽ വിഷമുണ്ട് ആ വിഷം വല്ലപ്പോഴും നീ അങ്ങ് കഴിച്ചു പോയാൽ വലോബി ജഹിലിൻ അറിവില്ലാതെയാണെങ്കിലും നിന്റെ ശരീരത്തിൽ അതിന്റെ വിഷാംശങ്ങൾ കൊണ്ട് നാശം സംഭവിച്ചു പോകും നിന്റെ ഇമാനിന് കേടുപാട് സംഭവിച്ചു പോകും അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരെയും പറയുന്നത് ഒരുപോലെയല്ല എല്ലാ മാസങ്ങളും ഒരുപോലെയല്ല റജബ് മാസം കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ശിക്ഷ കിട്ടുന്ന മാസമാണ് സമൂഹത്തിൽ എല്ലാവരും തെറ്റ് ചെയ്താൽ ഒരുപോലെയാണോ അല്ലല്ലോ ഉമ്മമാരെ സഹോദരിമാരെ ലോകമിനീങ്ങളുടെ മാതാക്കൾ ആരാണ് അവരെ പറ്റി അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് എന്താണ് നിങ്ങൾ മറ്റൊരു പെണ്ണുങ്ങളെ പോലെയുമല്ല നിങ്ങൾക്ക് മഹത്വം കൂടുതലുണ്ട് കൂടുതൽ മഹത്വം ഉള്ളത് കൊണ്ട് അപ്പുറത്ത് തന്നെ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു മൈയത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഒരു തെറ്റ് ചെയ്താൽ ഒരു തെറ്റിന് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു ശിക്ഷയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇരട്ട ശിക്ഷയാണ് കാരണം നിങ്ങൾ സാധാ വ്യക്തികളല്ല അതുകൊണ്ടാണ് സാധാരണ മൊയിലിയർ ചെയ്താലും മറ്റുള്ളവർ ചെയ്താലും മാറ്റണ്ടത് എന്ന് പറയാൻ മൊയിലിയർ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടുണ്ടോ എന്ന് ആൾക്കാർ ചോദിക്കും മൊയിലിയർ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മൊയിലിയർ എന്ന് ഒരു കാലത്ത് സംഭവിക്കൂല എന്നല്ല അല്ലെ കുറച്ച് വിവരമുള്ള ആളല്ലേ ആൾ ശ്രദ്ധിക്കണ്ടേ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ചോദ്യം ഗൗരവത്തിൽ അങ്ങനെ വരും അപ്പൊ പിന്നെ അവനെ എതിർക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ന്യായീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല തെറ്റ് തെറ്റാണ് തെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അതിൽ നിന്ന് മോചനം തേടിയാൽ മതി നമ്മൾ സ്വീകരിച്ച മുയലിന് മാത്രം രണ്ട് വാല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ശരിയാവില്ലല്ലോ അപ്പൊ ന്യായീകരിക്കണക്ക നല്ലത് അതിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ മാഫുർ തെൽകുമാറാകട്ടെ പാപം പുറത്ത് കിട്ടാൻ നല്ല മാസമാണ് റജബ് മാസം അറബികളൊക്കെ ചിരിക്കുന്ന മാസമാണ് റജബ് മാസം അതുകൊണ്ടാണല്ലോ മുത്താലിമ്യങ്ങളെ നമ്മളൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങളൊക്കെ മുത്താലിമാണ് താടി നിറച്ച് നോക്കണ്ട അത് പ്രായം കുടുംബം നിറക്കൂലേ എപ്പോഴും മുത്താലിമാണ് മുത്താലിമ്യങ്ങളായ നമ്മളൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കത്തറിനതയിലും മറ്റ് കിതാബിലൊക്കെ കാണാൻ വല്ലൊരു ബെയ്ത്ത് ആ ബെയ്ത്ത് കേൾക്കുമ്പോൾ വലിയ സന്തോഷമാണ് അറബികൾക്ക് വലിയ സന്തോഷമാണ് കാണാതെ പഠിക്കുന്ന പ്രകൃതി എല്ലാ തോന്നുന്നുണ്ട് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ അടിച്ചു പിന്നെ വിടുകയാണ് ഏർ രണ്ടു കൊല്ലം കൊണ്ട് വിധം കിട്ടുമോ എന്ന് അന്വേഷിച്ചോണ്ടിരിക്കാം അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ അതിലൊന്നും നമ്മൾ തുനിയരുത് എത്ര വലിയ പ്രഗത്ഭനായ ഈ മാസം നമ്മൾ അനുസ്മരിക്കുന്ന ഇമാമാണ് ഇമാമിന് ഷാഫി റബി അള്ളാഹു ഷാഫി ഫാമു ഫാത്തായത് റജബ് മാസത്തിലാണ് 
ഷാഫി മാം റലി അള്ളാഹു എത്ര വലിയ ബുദ്ധിമാനാണ് മാലിക്കി മാമിന്റെ മുവത്താന്നുള്ള കിതാബ് വാങ്ങാൻ ഷാഫി മാമ നിങ്ങളെ കയ്യിൽ കാശില്ല പക്ഷെ ഒരു മക്തബയിൽ മുവത്ത കണ്ടപ്പോ ആ മുവത്തയുടെ എഴുത്തു കോപ്പിയാണ് അന്നൊക്കെ എഴുത്തു കോപ്പിയാണ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുക കാത്തിബ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് എഴുതും ഈ എഴുത്തു കോപ്പിയായ മുവത്ത എന്ന് പറയുന്ന ഹദീത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കിതാബ് ഒന്ന് എടുത്ത് ഓരോ പേജ് ഇങ്ങനെ മറിച്ചപ്പോ അതങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ഫുള്ളായി അപ്പൊ എത്ര ബുദ്ധി വേണം നമ്മൾ ഇരുന്ന് ചെല്ലി പഠിച്ചാൽ തന്നെ ഒരു പക്ഷെ അവരും തെറ്റും ആഹ്റും തെറ്റും വേറൊരു വൈത്തരാണ് പിന്നെയും തെറ്റും അല്ലെ നിങ്ങൾ നോക്ക് നല്ല ബുദ്ധിമാന്മാരായ കുട്ടികളോട് അപ്പൊ യാസീനുള്ളത് ഞാനതല്ല ഉദ്ദേശിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ പിന്നെ ഏതോ ഈ സൂറത്ത് സബയിലുള്ളത് ഞാനും അതുമല്ല ഉദ്ദേശിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു സൂറത്ത് നമ്പിലുള്ളത് ഞാൻ അതുമല്ല ഉദ്ദേശിച്ചെന്ന് വെച്ച് അപ്പൊ സൂറത്ത് അറാഫ് ഉള്ളത് ഇങ്ങനെ യൂനുസിലുള്ളത് ഇങ്ങനെ മാറി മാറി ഓതാൻ എല്ലാം ഓതാൻ അതല്ല ഉദ്ദേശിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എക്കൂലുന എന്ന് വന്ന തബാറക്കിൽ അടക്കൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് പോയി അപ്പൊ എന്ത് മനസ്സിലായി മെമ്മറി പവർ കൂടുതലാണ് അല്ല എല്ലാം ഓതാൻ കിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്നിന് നിർത്തൂലേ ഷാഫി മാമതങ്ങൾ മുഖത്തെ കാണാതെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഉസ്താദിനടുത്ത് വന്നപ്പോ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു മോനെ നീ ഒരു സാധാ കുട്ടിയല്ല അതുകൊണ്ട് നീ ജീവിതം സൂക്ഷിക്കണം മുതാല്യമായി ഇവിടെ വന്ന മോനല്ലേ ഇത്തക്കില്ല അള്ളാഹുവിന് തക്കവ് ചെയ്ത് ജീവിക്കണം മോനെ നിന്ന് വലിയ നിന്നിൽ വലിയ ഭാവി ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് മുതാല്യമീങ്ങളെ കുശാഗ്ര ബുദ്ധിയുടെ ഉടമയായ ഷാഫി മാമതങ്ങൾ പത്ത് വർഷമാണ് മദീനയിൽ ഓതി പഠിച്ചത് അതിനു മുമ്പ് നാട്ടിൽ മക്കയിൽ ഓതിയിട്ടുണ്ട് മുഹദ്ദിയങ്ങളെ സദസ്സിലേക്ക് ഉമ്മ കൊണ്ടുപോയി വിടാറുണ്ട് അതിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പോ ഖുർആാന് മുഴുവനും ഹിഫ്ലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഏഴാമത്തെ വയസ്സിൽ എത്ര വലിയ ബുദ്ധിമാൻ ബുദ്ധിമാനാണ് മഹാനവർഗൾ മുഖത്തെ കാണാതെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ മുഖത്തയിൽ നിന്ന് ഹദീദ് പറയാൻ പറഞ്ഞു ഹദീസ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ ഈ മാമ അലിക്ക് അലി അള്ളാഹുന്റെ പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു എളുപ്പം കിട്ടി ഇനി ആര് മുഖത്ത് ഓതാൻ വന്നാലും നിങ്ങൾ ഓതി കൊടുത്താൽ മതി ഷാഫി മാമർ അലി അള്ളാഹുനോട് ഇനി മുഖത്ത് ഓതാൻ വന്നാൽ എന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നാൽ എനിക്ക് വേറെ മുത്താലും മീക്ക് ഓതി കൊടുക്കാലോ അതുകൊണ്ട് നല്ല സുഖമായി ഇനി മുഖത്ത് ഓതാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഇവിടെ വന്നിരിക്കട്ടെ ദർസിലേക്ക് വന്ന മുത്താലിമിന് ഇമാ മാലിക് അലി അള്ളാഹുന് കൊടുത്ത സ്ഥാനം എത്ര വലുതാണ് ഷാഫി മാമർ അലി അള്ളാഹുനുവിന്റെ ബുദ്ധിയിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷിച്ച മഹാനാണ് ഇമാ മാലിക് അലി അള്ളാഹു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്നോടും നിങ്ങളോടും പറയാ നമ്മൾ നല്ലോണം മുത്താലേ ചെയ്ത് പഠിക്കണം അള്ളാഹു നമുക്ക് നാഫിയായാലും ഏറ്റി ഏറ്റി തരട്ടെ നല്ല വർക്കത്തുള്ള മജിരിസാണ് മുത്താലിമീങ്ങളുടെ മജിരിസ് അള്ളാഹു ദുവാന കബൂലാക്കി തരട്ടെ ഇത് വലിയ സന്തോഷമുള്ളൊരു മജിരിസാണ് മുത്താലിമീങ്ങളും ആലിമീങ്ങളും നല്ല ഉപ്പമാരും ചെറുപ്പക്കാരും സഹോദരിമാരും ഇല്ലേ അല്ലേ അപ്പുറത്തില്ലേ അവര് ഒരുമിച്ചൂടെ മജിരിസാണല്ലോ ഹജാത്തങ്ങളെ പേരിലെ മജിരിസാണ് അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ റജബ് മാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറബികൾ നല്ലോണം ചിരിക്കുന്ന മാസാണ് എന്താ കാരണം യുദ്ധ ഹറാമായ മാസം അപ്പൊ പലരും മദീനത്തേക്ക് വരാറുള്ളത് ഹബീബ് സല്ലാസ് നിങ്ങളെ കാണാൻ വരാറുള്ളത് റജബ് മാസത്തിലാണ് ജമാദുല്ലാഹിൽ നടക്കൂല അറബികൾ കിട്ടുന്ന എടുത്ത് അടിച്ചു കളയും ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ മുസ്ലിമാണെന്ന് കേൾക്കുമ്പോ ചില ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ദേഷ്യം കൂടിയിട്ട് എന്താ ചെയ്യണ്ടേ എന്ന് അറിയാത്തത് പോലെ അന്ന് മുസ്ലിമായതിന്റെ പേരിലല്ല അന്ന് ഗോത്രത്തിന്റെ പേരിലാണ് ഭിന്നിപ്പ് ഗോത്ര തലവന്മാർ ഏതാ നിന്റെ ഗോത്രം നോക്കും ഹൗസ് ഗോത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹസറജ് ഗോത്രക്കാരൻ കൊടുക്കൂരടി ഹസറജ് ഗോത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൗസ് ഗോത്രക്കാരൻ ഇങ്ങോട്ട് അടിക്കും അടിക്കാൻ കിട്ടിയില്ലേ കിട്ടുന്നെടുത്ത് എറിയും കല്ലാണെങ്കിൽ കല്ല് മുട്ടിയാണെങ്കിൽ മുട്ടി എന്ത് കിട്ടിയിട്ട് എറിയും അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഹദീതിൽ കാണാം ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂറുല്ലായി സൊല്ലാഹുലിസ്ലങ്ങളെ സവിധത്തിൽ അബ്ദുൽ കൈസി നിവേദക സംഗം സംഗം വന്നപ്പോ അവര് പറഞ്ഞു നബിയെ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ മാസത്തിലെ വരാൻ പറ്റൂ ഇത് യുദ്ധം ഹറാമായ മാസമാണ് യുദ്ധം ഹറാമായ മാസത്തിൽ അറബികൾ ഒന്നും ചെയ്യൂല അവര് ചിരിക്കും അവര് സന്തോഷിക്കും ആ സന്തോഷം ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടാണ് കവി പറഞ്ഞത് കൊല്ലം മുഴുവനും റജബായിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു ഇത് റജബ് മാസ എന്ന് കേട്ട അവർക്ക് വലിയ സന്തോഷാണ് നബിയെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടേക്ക് വരാൻ പറ്റൂല കാരണം മുതൽ ഗോത്രം എന്ന് പറഞ്ഞ ഗോത്രം
വസ്ലമ തങ്ങൾ നാല് കാര്യങ്ങൾ അവരോട് കൽപ്പിക്കുകയും നാല് കാര്യങ്ങൾ അവരോട് വിലക്കുകയും ചെയ്തു ഹദീസിൽ അങ്ങനെ കാണാം അത് റജബു മാസത്തിൽ വലിയ സന്തോഷമാണ് ഒന്നും ചെയ്യൂല മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കി പുഞ്ചിരിക്കുന്ന മാസം കാരണം അള്ളോഹ് യുദ്ധം നിഷിദ്ധമാക്കിയ മാസമാണ് ഈ മാസം ഞാനും നിങ്ങളും പരിഗണിക്കേണ്ടതുപോലെ നമ്മുടെ നഫ്സുൽ അമ്മാറെ കീഴ്പ്പെടുത്തിയിട്ട് നല്ല നല്ല ഭാവങ്ങൾ അതിന് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റിയെടുത്താൽ സുബാൻ ഷാബാൻ മാസത്തിൽ നമുക്കതിന് വെള്ളം കൊടുത്ത് നനക്കാൻ പറ്റും മഹാന്മാർ പറഞ്ഞില്ലേ റജബ് മാസം വിത്ത് പാകുന്ന മാസമാണ് വിത്ത് പാകുന്ന മാസമാണ് ഷാബാനോ നന്നായി വെള്ളവും വളവും ചേർക്കുന്ന മാസമാണ് റമലാൻ കൊയ്തെടുക്കുന്ന മാസമാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമതങ്ങളും പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ മാസമാണ് അള്ളാഹു യുദ്ധം നിഷിദ്ധമാക്കിയ മാസമാണല്ലോ റജബ് മാസം അത് അള്ളാഹു അല്ലേ ഡയറക്റ്റ് ആയി ആ നിയമം നൽകിയത് ആ നിയമം നബിതങ്ങൾ വന്നതിന് ശേഷമുള്ളതല്ല ലോകത്ത് പണ്ട് പണ്ടേയുള്ള നിയമമാണ് അള്ളാഹു ആകാശഭൂമികളെ പടച്ചപ്പോൾ തന്നെ പന്ത്രണ്ട് മാസമുണ്ട് അന്നേ അള്ളാഹുവിന്റെ നിശ്ചയമാണ് നാല് മാസം യുദ്ധം നിഷിദ്ധമായ മാസമാണ് അതെ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു തേലാന ഈ കൽപ്പനയുള്ളത് കൊണ്ട് റജബിന് പ്രത്യേക ബഹുമാനമുള്ളത് കൊണ്ട് എല്ലാ മാസവും അള്ളാഹിന്റെ തന്നെയാണ് ഈ മാസത്തിന് കൂടുതൽ ബഹുമാനമുള്ളത് കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ മാസമാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മുതലാക്കണം റജബ് മാസത്തിൽ കരുതലോടെ അമലുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കണം ഒരൊറ്റ അമലും അവല് ഭക്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകാതെ സൂക്ഷിക്കണം അതൊക്കെയാണ് അമല് സൂക്ഷിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം സുബാനുള്ള ശാപാൻ വരുന്നു അതുകൊണ്ട് റജബിൽ ഞാൻ അവല് ഭക്തിൽ തന്നെ നിസ്കരിക്കട്ടെ അവര് ജമാത്തിൽ തന്നെ സംബന്ധിക്കട്ടെ രാവിലെയും വൈകുന്നേരം ചെല്ലുന്ന ദിക്കറുകളൊന്നും മുടക്കാതിരിക്കട്ടെ പതിവാക്കി പോരുന്ന ഹദ്ദ അത് മുടങ്ങാതെ സൂക്ഷിക്കട്ടെ നിത്യേന ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾക്ക് ഭംഗി കൂട്ടുകയും അതിന്റെ പതിവിൽ നിന്ന് മാറാതെ സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഈ മാസം നമ്മളങ്ങ് പരിഗണിക്കുമ്പോ ഷാബാൻ മാസം നമ്മളെ പരിഗണിക്കും ഷാബാനിലും കൂടുതൽ തോഫി ലഭിക്കുകയാണ് റജബിൽ നല്ല രൂപത്തിൽ നടന്നാൽ ഷാബാനിലും നല്ല രൂപത്തിൽ നടക്കാനും ലോഹു തോഫി ഗുതരും ഷാബാനിലും അങ്ങനെ നടന്നാൽ റമലാനിൽ നമ്മുടെ കൊയ്ത്തിന്റെ കാലമാണ് അമലുകളോട് പുച്ച മനോഭാവം തോന്നൂല അമലുകളോട് ഹൃദയത്തിൽ സൗന്ദര്യം തോന്നും എല്ലാ അമലുകളിലും സംബന്ധിക്കാൻ തോന്നും നോമ്പല്ലേ എന്ന് കരുതിയിട്ട് മാറി നിൽക്കൂല കൂടുതൽ കൂടുതൽ ചെയ്യട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ട് മുന്നോട്ട് വരും മലക്കുകൾ വിളിക്കുന്ന വിളിക്ക് ഉത്തരം കൊടുക്കാൻ കഴിയും റമലാൻ ഷെരീഫിന്റെ ഓരോ രാത്രിയിലും മലക്കുകൾ വിളിച്ചു പറയുന്നില്ലേ എന്താ മലക്കുകൾ വിളിച്ചു പറയുന്നത് റമലാൻ ഷെരീഫിന്റെ രാത്രിയിൽ വിളിച്ചു പറയുന്നത് നല്ലോണം വിവാദത്തുമായി അധ്വാനിച്ച് മുന്നോട്ട് വരുന്ന ആളുകളോട് മലക്കുകൾ പറയും നീ സജീവമായി വന്നോ ഇത് നിനക്ക് സമ്പാദ്യത്തിന്റെ ഒരു മാസമാണ് വീഴ്ച വരുത്തുന്നവനോട് പറയും വീഴ്ച വരുത്തുന്നത് അവസാനിപ്പിച്ച് നന്നായിക്കോ നല്ല തയ്യാറെടുപ്പോടെ നിൽക്കുന്ന ആളോട് മുന്നോട്ട് വരാൻ പറയും ആമലുകളിൽ സജീവമാകാൻ പറയും കുതിക്കാൻ പറയും അല്ലാതെ മാറി നിൽക്കുന്നവരോട് ആ പിന്മാറ്റം നിർത്തിവെച്ച് സന്തോഷത്തോടെ വരാൻ പറയും ഇത് ഒരു രാത്രിയിലല്ല എല്ലാ രാത്രിയിലും ഉള്ള മെസ്സേജ് ആണ് സഹോദരങ്ങളെ എന്റെ മാസമാണ് ഹബീബ് റസൂറുല്ലായി സൊല്ലം എന്റെ മാസമാണ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം തങ്ങൾക്ക് ഏറെ സന്തോഷം നൽകിയ മാസമാണ് ഷാബാൻ മാസം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഐശ്വറലി ോഹന്നെ രേഖപ്പെടുത്തിയത് കാണാം മാസങ്ങളിൽ റമലാൻ കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ കാലം തങ്ങൾ നോമ്പ് നോൽക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മാസം ഷാബാനായിരുന്നു ഷാബാനിൽ തങ്ങൾ കൂടുതൽ നോമ്പ് നോറ്റിരുന്നു ഷാബാനോട് വലിയ ഹുബാണ് അത് എന്റെ മാസം എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ പിന്നിലോ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളുണ്ട് മഹത്വങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് നിങ്ങൾ നോക്ക് അഷ്റഫുൽ ഖൽക്ക് സൊല്ലാഹു അലൈ വല്ല മതങ്ങൾക്കും അവിടുത്തെ ഉമ്മത്തിനും വലിയ സന്തോഷമായി അള്ളാഹു നൽകിയതാണല്ലോ സ്വലാത്ത് ഇന്നല്ലാഹ ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ان ايت ترنيد شعبان لانه 
ഇത് ഈ ഉമ്മത്തിന് അള്ളാഹു തല ബാക്കി വെച്ച വലിയൊരു സൗന്ദര്യമാണ് വേറെ ഏതെങ്കിലും സമുദായത്തിൽ അവിടുത്തെ നബിമാര് മരണപ്പെട്ട ശേഷം വഫാത്തായ ശേഷം ഇങ്ങനെ ഒരു സമ്മാനം അള്ളാഹു ബാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ുള്ള വലിയ മഹത്വമാണ് മറ്റൊരു ഉമ്മത്തിനും അല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു ബാക്കി സമ്മാനം കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇത് ഷാബാൻ മാസത്തിലാണ് അയത്തിറങ്ങിയത് പോരാ ാണ് ഷഫാത്തിന്റെ പൂർണ്ണ അധികാരം തങ്ങൾക്ക് നൽകപ്പെട്ടത് വിശുദ്ധ എത്ര വലിയ സന്തോഷമാണ് അതുകൊണ്ട് തീരുന്നുണ്ടോ തങ്ങളേറെ ആഗ്രഹിച്ച് ജീവിതത്തിൽ വളരെയധികം ആഗ്രഹിച്ച് ആറുമാസക്കാലം ആ ആഗ്രഹവുമായി നടന്ന വിഷയമല്ലേ കാബയുടെ മാറ്റം ആ കാബയുടെ മാറ്റം അള്ളാഹു നൽകിയത് ഷബാനിലല്ലേ ആറുമാസക്കാലം ബൈത്തുൽ മക്ദിസിലേക്ക് തങ്ങൾ നിസ്കരിച്ചത് പറയും ആ ആറുമാസക്കാലം നിസ്കരിച്ചത് ചില ആൾക്കാർ അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് മദീനയിലുള്ള യഹൂദികളെയും നസാറാക്കളെയും ഒന്ന് ഇസ്ലാമിലേക്ക് അടുപ്പിക്കാനാണ് അല്ല ഒരിക്കലും അല്ല എന്തിനാണത് ഇമാം നസായി തങ്ങളും ഇമാം അബൂദാവൂദ് റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹിയും ഇമാം തിർമതി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹിയും ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് ഈ ഹദീത് വിശദീകരിച്ച് ഷാരിഹികൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തിനാണത് അത് യഹൂദികളെയും നസാറാക്കളെയും ഇങ്ങനെ പതുക്കങ്ങോട് ചാകിട്ട് പിടിക്കാനല്ല പിന്നെ മുഴുവൻ അമ്പിയാക്കളെയും വിത്തിപായ ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന മഹാനാണ് എല്ലാ നബിമാരോടും തങ്ങൾക്ക് ഇഖിത ഉണ്ട് പിന്തുടർച്ചയുണ്ട് ബൈത്തിൽ മഹദിസ് കിബലയാക്കിയിട്ട് ആരാധന നടത്തിയ ഒരുപാട് നബിമാരുണ്ട് ഇസ്ഹാഖ് നബി അലൈഹി സ്വലാം അതിൽ പെട്ട മഹാനാണ് നബി അല്ലാഹി സുലൈമാൻ അലൈഹി സ്വലാം അതിൽ പെട്ട മഹാനാണ് യാഖൂബ് നബി അലൈഹി സ്വലാം അതിൽ പെട്ട മഹാനാണ് ആ മഹത്വക്കളോടും തങ്ങൾക്ക് ഇത്തിബ ഉണ്ട് അവരുടെ ചരിത്രം പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ അല്ലാഹു പറഞ്ഞത് ഉലായിക്കല്ലദീന ഹദല്ലാഹു ഫബി ഹുദാഹു മുഖ്തദി നബിയെ ഈ നബിമാരൊക്കെ ആരാ അറിയോ അല്ലാഹു നേർവഴി നൽകി അനുഗ്രഹിച്ച മഹത്വക്കളാണ് ഫബി ഹുദാഹു മുഖ്ത അവരുടെ നേർവഴിയോട് തങ്ങൾ പിന്തുടരണം ആ പിന്തുടർച്ചക്ക് വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ നിസ്കരിച്ചത് അങ്ങനെ ഒരേ സമയം നിസ്കരിച്ച രണ്ട് പള്ളിയുണ്ടല്ലോ മസ്ജിദ് ഉൽ കിബിലത്തെയും രണ്ട് പള്ളി രണ്ട് കിബില അവിടെ നമ്മളെ നാട്ടുന്നു വേറെ നാട്ടുന്നൊക്കെ വന്ന ആൾക്കാര് അക്കിബില മൻസൂഖായി പോയി ഇപ്പൊ കബിലേക്ക് നിസ്കരിക്കേണ്ട ആവശ്യമല്ല എന്നാലും തിരിഞ്ഞു നിസ്കരിക്കും അങ്ങോട്ട് അപ്പൊ മുമ്പ് അവിടെ ഒരു മെഹ്റാബ് ഉണ്ടായിരുന്നത് മാറ്റി ആ മെഹ്റാബ് ഒന്നുമില്ല ഇപ്പൊ മിഹ്റാബ് ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടും എങ്ങോട്ടൊക്കെ തിരിഞ്ഞു നിസ്കരിക്കാണ് അങ്ങോട്ടായിരിക്കുന്നു ഒരു പള്ളിക്ക് നാല് ചുമര് നാല് വാത്തുക്കും നിസ്കരിക്കാണ് എന്ത് ചെയ്യാനാ അങ്ങോട്ട് നിസ്കരിക്കണ്ട അത് കാബയിലേക്ക് കിബില മാറ്റി എന്നുള്ള വിവരൊക്കെ പറഞ്ഞ് അപ്പള്ളിയിൽ നിന്ന് നിസ്കരിക്കുന്ന ഒരേ നിസ്കാരത്തിൽ തന്നെ കിബില മാറ്റം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹസ്റു നിസ്കാരൻ നബി സല്ലാസ് നിസ്കരിച്ച സൊഹാബി നടന്നു പോകുമ്പോ കിബില മാറിയത് അറിയാതെ ബൈത്തുൽ മുഖ്തസിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നിസ്കരിക്കുന്ന ഇമാമിനോടും അതും സഹാബിയാണ് സഹാബത്തിനോടും കിബില മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് കാബയിലേക്ക് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഒരേ നിസ്കാരത്തിൽ നേരെ തിരിഞ്ഞ് കാബയിലേക്ക് നിസ്കരിച്ചതാണ് അതാണ് മസ്ജിദ് കിബിലത്തെ അപ്പൊ പഴയ കിബില മൻസുഖായി പോയി ദുർബലമാക്കപ്പെടുക നിയമം തിരുത്തി തിരുത്തിയ പിന്നെയുണ്ടോ അങ്ങനെ അങ്ങനെ തിരുത്തിയ നിയമത്തിന്റെ പിന്നാലെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞാൽ നീണ്ടു പോകും തിരുത്തിയ നിയമത്തിന്റെ പിന്നാലെ മുമ്പൊരുക്കെ നമ്മളെ നാട്ടിൽ എന്റെ നാട്ടില് ഒരു ഉസ്താദ് വന്നു ഉസ്താദ് വന്നപ്പോ എല്ലാവരും ഉള്ള ഒരു നാടാണ് സംയുക്തമായിട്ട് തന്നെ എല്ലാവരും നീങ്ങിപ്പോ എല്ലാവരും സുന്നിയാണ് നാട്ടിലും സുന്നിയാണ് ഇവിടെ വിധത്തേറൊന്നുമില്ലല്ലോ അള്ളാഹു നല്ല കാവൽ നൽകട്ടെ നാട് ഞാൻ കാവല് വേണ്ടേ അള്ളാഹു കാവൽ നൽകട്ടെ ആ എല്ലാവരും ആമീൻ പറയണം ആമീൻ സ്വലാത്തോറൊക്കെ അതിനെ നമ്മൾ ഈ ദീപേരെ കണ്ടുപിടിക്കണം അമീനു സ്വലാത്ത് അവർ നല്ല ഉഷാറാണ് അള്ളാഹു അവർക്ക് വർക്കത്ത് കൊടുക്കട്ടെ കൊടുക്കട്ടെ അവരെ സ്വലാത്ത് ഇങ്ങനെ കേട്ട വാഴുന്നു നാല് മണി ആയാലും നിർത്താൻ തോന്നില്ല അങ്ങനെയാണ് പേരങ്ങോട്ട് കേൾക്കുമ്പോ ഉച്ചത്തിൽ സ്വലാത്ത് നിങ്ങൾ റമലാൻ ഒന്ന് പോയി നോക്കി അവരിടയിൽ തറാവി നിസ്കരിക്കുന്ന ഒറ്റ കുട്ടിക്കും ഇടയിൽ ഉറങ്ങാൻ കഴിയില്ല അയ്യോ സ്വലാത്തം കൊടുത്തില്ല ഒരു പൊടി പൊടിക്കോ 
അവിടെ സ്വലാത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കേൾക്കും അപ്പുറത്ത് സ്വലാത്തിൽ നിന്ന് ഇതിന്റെ ശബ്ദം ഇങ്ങോട്ട് കേൾക്കും റമദാനായാലും ഒരു വാഹനത്തിൽ ഇങ്ങനെ പോയാൽ അത് റമദാനാണ് എന്ന് രാത്രിയിൽ അങ്ങനെ മനസ്സിലാവും അതെങ്ങനെ ഈ സ്വലാത്ത് ഇങ്ങനെ തറാവീഹിന്റെ ഇടയിലുള്ള സ്വലാത്ത് ഉറക്കെ ചൊല്ലും പ്രായമുള്ള ഒരു കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ചൊല്ലും നിസ്കരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുന്നുണ്ടാവും ഒക്കെ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിരിക്കല്ലേ അപ്പൊ അതിന് ചെല്ലുന്ന ആ സ്വലാത്ത് കൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഉറക്കൊക്കെ പമ്പ കടന്നു പോകും മുറലി അള്ളാഹുനോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഉറക്കം ഒതുങ്ങുന്നു മുറലി അള്ളാഹുന് പറഞ്ഞ രണ്ട് ലക്ഷ്യമുണ്ട് എന്താ രണ്ട് ലക്ഷ്യോ ഒന്ന് ഷെയ്താൻ ആട്ടാനാണ് ഉറപ്പന്നെ മുറലി അള്ളാഹുന്റെ ശബ്ദം കണ്ടാൽ ഷെയ്താനെ കൊടുത്തി പോകും രണ്ടാമത്തത് ഉറക്കന്മാരെ ഉറക്കം ഉണർത്താനാണ് അതിനാ ഉറക്കം ഒതുങ്ങുന്നു മുറലി അള്ളാഹുന്റെ ഉറക്കം ഒരു അവിടെ ഉറപ്പല്ലേ അപ്പുറത്ത് ഉറങ്ങി തൂങ്ങുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഉറക്കം ഉണ്ടെന്ന് പോകും ഇത് നമ്മള് ദ്വാരക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ഉറങ്ങാണ് പഠിച്ചവൻ അങ്ങനത്തെ ഉറക്കം തരല്ലേ എന്നാ ദ്വാരക്കണ് ആ ദ്വാന അമീൻ പറയാതെ പിന്നെ ഉറങ്ങാണ് പിന്നെ എപ്പോഴായി ഉറക്കം മാറുകൊമ്മത്തിൽ ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഗോഫലാമാരെ ഉറക്കം തരല്ലേ എന്നാണ് അതിന് ഓർത്ത് അപ്പോഴും നമ്മൾ ഉറക്കാം പിന്നെ എപ്പോഴാണ് ഉണരുക സഹോദരങ്ങളെ ഇതിന് ഉണർന്ന് കിട്ടണ്ടേ ഉണർന്ന് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഉണർന്നിട്ട് ആമീൻ പറയണ്ടേ അങ്ങനെ പറയാതിരുന്ന പിന്നെ ഉറക്കെന്നാ മാറിയ അള്ളാഹു ഓഫിലിങ്ങൾ നമ്മൾ പെടുത്താതിരിക്കട്ടെ അങ്ങനെ ജമ്യത്തിൽ ഓഫിലിന്റെ കമ്പനി പെട്ട ആകെ കുടുങ്ങി പോകും അങ്ങനത്തെ കമ്പനി പെടാൻ പാട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നിങ്ങൾ നോക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ രണ്ട് ഖിബലയായി നിസ്കരിച്ച പള്ളിയിൽ ഇനി ഖിബല പഴയത് വേണ്ട മസ്ജിദ് ഹറാമിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് നിസ്കരിച്ചാൽ മതി എന്ന് അപ്പൊ പിന്നെ പഴയ നിയമത്തിന് പിന്നാലെ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ വന്ന ഉസ്താദ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അറിയോ പഴയ കാലത്തെ നിയമം അനുസരിച്ച് മുപ്പര് പറഞ്ഞു ജുമാന്റെ മുമ്പ് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് വാതു പറയണം ജുമാന്റെ മുമ്പ് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് മുമ്പ് വാതു പറയണം അപ്പൊ ഞാനൊക്കെ ദർശിൽ പോകുന്ന കാലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉസ്താദേ ഫിത്തിഹിന്റെ ഷാഫി മദഹബിന്റെ ഫിത്തിഹിന്റെ ഉസൂൽ അനുസരിച്ച് ജമ്മുൽ ജവാമിയിൽ ഉണ്ടല്ലോ മൻസൂഖ് ആയതുകൊണ്ട് ഹുക്കും പിടിക്കാൻ പറ്റൂല എന്നുണ്ടല്ലോ മൻസൂഖ് കൊണ്ട് ഹുക്കും പിടിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പൊ അയാൾ പറഞ്ഞ ന്യായം മുമ്പ് കാലത്ത് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഹുത്തുബയും ജുമയും പെരുന്നാൾ പോലെയാണ് വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ ഹുത്തുബ ജുമ പെരുന്നാളിന്റെ ജുമയും ഹുത്തുബയും പോലെയാണ് പെരുന്നാളിന്റെ ആദ്യ നിസ്കാരവും പിന്നെ ഹുത്തുബയാണ് ഇവിടെ അങ്ങനെ തന്നെ അല്ലേ പെരുന്നാൾ മാറ്റണ്ടോ പെരുന്നാളിന്റെ ആദ്യ നിസ്കാരം പിന്നെ ഹുത്തുബയല്ലേ സുബാനുള്ള കുറെ ആൾക്കാർ ആലോചിക്കണം അങ്ങനെ തന്നെയാണോ പെരുന്നാളിന്റെ ആദ്യ നിസ്കാരവും പിന്നെ ഹുത്തുബയല്ലേ ആണ് ഇതുപോലെ ആയിരുന്നു മുമ്പ് ജുമ ഇതുപോലെ ആദ്യ നിസ്കാരവും പിന്നീട് ഹുത്തുബയ പിന്നെ ഈ നിയമം മാറി നിയമം മാറിയിട്ട് എന്തായി കാരണം ഇനി നിസ്കരിക്കാനില്ലല്ലോ എന്ന് എഴുതി നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് കുത്തുബൈൻ്റെ അടക്ക് കുറെ ആൾക്കാർ പോകും അവർ ജോലിക്ക് കാര്യത്തിന് പോകും അപ്പൊ അള്ളാഹു ആ നിയമം മാറ്റിയിട്ട് ആദ്യം ഹുത്തുബ പിന്നെ നിസ്കാരം നാക്കി അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണല്ലോ അപ്പൊ പഴയ നിയമം ദുർബലപ്പെട്ടു അപ്പൊ ആളുകൾ നിൽക്കാത്ത കാര്യം കൊണ്ടും നിയമം അള്ളാഹു തല മാറ്റിയപ്പോ ഇനി പഴയ നിയമം നിയമം എടുക്കാൻ പാടുണ്ടോ അവ ചിലർ പറഞ്ഞു എന്ത് ചിലർ പറഞ്ഞു എന്ത് ചെയ്യണം ആൾക്കാരിങ്ങനെ ഇരിക്കാത്തോണ്ട് ആദ്യം ഒന്ന് പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് തൗതരിച്ച് വയാത് പറഞ്ഞ് ഏ പിന്നെ ഒന്ന് ഒരു മിമ്പർമ കേറിയിട്ടുള്ള കുത്തുമ നടത്തിയിട്ട് പിന്നെ ഒരു നിസ്കാരം നടത്തണം അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം അത് പറഞ്ഞപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ മൻസൂഖ് കൊണ്ട് ഹുക്കും പിടിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ഉസൂലല്ലേ ഷാഫി മദബുല ഫിത്തിഹിന്റെ ഉസൂലല്ലേ ജമ്മുൽ ജവാമിൽ ഉണ്ടല്ലോ ഉസൂല് പാടില്ലല്ലോ അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഷാഫിന്റെ ഉസൂൽ അനുസരിച്ചല്ല ഹാനഫിന്റെ ഉസൂൽ അനുസരിച്ചാണ് അത് തോൽക്കുമ്പോ പറയുന്നൊരു മറുപടി തോറ്റ് സംഗതി ശരിയല്ല എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ട് സമ്മതിക്കണം അള്ളാഹു നമുക്ക് അതിന് നല്ല മനസ്സിലട്ടെ നിങ്ങൾ എന്നോട് തിരിച്ചെന്നാൽ ഞാൻ സമ്മതിക്കും എന്താ പൈൻ ഇത്ര കുറവ് നമ്മൾ താന്നു പോകുന്നില്ലല്ലോ നമ്മളെ സമ്മതിച്ചാൽ അള്ളാഹു തല നമുക്ക് ഇലുമ്പ് കയറ്റി തരല്ലേ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഒരൊറ്റ അടിക്കാൾ മാറ്റിയതാണ് എങ്ങനെയാണ് ഉസൂല് ഷാഫിന്റെ ഉസൂലല്ല ഹനഫിന്റെ ഉസൂലാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എടുത്തു മുല്ലാൽക്കാരിന്റെ കിതാബ് എടുത്തു
ഇതേ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിരുന്നു സ്വഹാബത്തിന്റെ കാലത്ത് പെരുന്നാളിന്റെ ശൈലി മാറ്റിയിട്ട് രാജാക്കന്മാരിൽ പെട്ട ഒരു രാജാവ് പെരുന്നാളിന് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് അയാൾ കുത്തുപോതുമ്പോ അയാളെ ഭരണം മോശമായതുകൊണ്ട് ആൾക്കാരെ കെണിറ്റ് പോവും അപ്പൊ സ്വഹാബത്തിലുള്ള സദസ്സിൽ വെച്ച് അയാൾ എന്ത് ചെയ്തു ആദ്യം കുത്തുബക്ക് വേണ്ടി മിമ്പറിൽ കയറുമ്പോ സ്വഹാബത്ത് പിടിച്ചു വെച്ചു എങ്ങോട്ട കയറുന്നു വെച്ചു അപ്പൊ അയാള് പറഞ്ഞു എന്റെ കുത്തുബ കേൾക്കാൻ ആരും കിട്ടുന്നില്ല ആദ്യം നിസ്കാരമായതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജുമ പോലത്തെ ഒന്ന് മാറ്റിയാണ് നിങ്ങൾ മാറ്റുന്നത് മുത്തിനബി നിങ്ങളെ സുന്നത്താണ് കൂത്തുപ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുത്തുപ ശ്രവിക്കാത്ത നിങ്ങളെ മോശം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നന്നായാ മതി നിങ്ങൾ നന്നായാ നിങ്ങളെ കുത്തുപ കേൾക്കാനും നിങ്ങൾ ഭരണം നന്നാക്കിയാലും നിങ്ങളെ പ്രസംഗം കേൾക്കാനും ആൾക്കാർ നല്ലോണം ഇരിക്കും അതുകൊണ്ട് സുന്നത്ത് വകഭേദം വരുത്താൻ പറ്റൂല ആദ്യം നിസ്കരിക്കൂ നിസ്കരിച്ചിട്ട് പിന്നെ കൊത്തുപോതു പെരുന്നാക്ക് അതേ പറ്റുള്ളൂ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ മാറ്റല് നബി നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയല്ലേ പഠിപ്പിച്ചത് സ്വഹാബത്ത് കർശനമായിട്ട് എതിർത്തു പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് പഴയ നിയമം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കേണ്ടതില്ല അത് മൻസൂഖായി പോയി നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ നിങ്ങൾക്ക് ഏറെ തൃപ്തിയുള്ള കിബില നല്ലേ അല്ല പറഞ്ഞത് ഫലനു വല്ലി തങ്ങൾ തൃപ്തിപ്പെടുന്ന കിബിലയിലേക്ക് തങ്ങളെ നാം തിരിക്കുന്നു എന്ന് സഹോദരന്മാരെ അള്ളാഹു സുബാനഹു നബിതങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമ നിങ്ങൾ കാബയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നിസ്കരിച്ചു അപ്പൊ തങ്ങൾക്ക് രണ്ട് തിബാവും ലഭിച്ചു ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം കിബിലയായി ഉപയോഗിച്ച പരിശുദ്ധമായ കാബയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നേരത്തെ മറ്റു അമ്പിയാക്കളിൽ പലരും കിബിലയായി നിസ്കരിച്ചിരുന്ന ബൈത്തിൽ മഹ്ദസിലേക്കും തിരിഞ്ഞു നിസ്കരിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ആ കിബില മാറ്റം നടന്നതും ഷാബാനിലാണ് റമലാൻ എന്റെ ഉമ്മത്തിന്റെ മാസമാണ് എന്റെ ഉമ്മത്തിന് ഒരുപാട് കൂലി ലഭിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഉമ്മത്തിനും ഇതുപോലെ ഒരു മാസത്തെ നോമ്പല്ലോഹു നൽകിയിട്ടില്ല ഇതുപോലെ ഒരു തറാവിഹി നിസ്കാരം നൽകിയിട്ടില്ല ഇതുപോലെ ഒരു ലൈലത്തുൽ കദർ നൽകിയിട്ടില്ല എല്ലാം കൊണ്ടും ഉമ്മത്തിന് സമ്പന്നമായ മാസമാണ് വിശുദ്ധ റമലാൻ ആ റമലാനിലേക്ക് നമുക്ക് നല്ല തോഫീഖിന് വേണ്ടി റജബ് മാസത്തെ ആദരിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ഈ മാസത്തിന്റെ ബഹുമാനം ഉൾക്കൊള്ളുകയും വേണം ഈ മാസത്തിൽ ഒരുപാട് ശ്രേഷ്ഠതയും ണ്ട് അതിൽപ്പെട്ട രാവാണ് ഈ മാസത്തിൽ വരുന്ന വെള്ളിയാഴ്ച രാവുകളൊക്കെ പരിഗണിക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് ലൈലത്തു സഭയും വേഷിരീനും റജബ് റജബിന്റെ ഇരുപത്തി ഏഴാമതിൽ ഹയാത്താക്കണം ഹയാത്താക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല വസാലിമാം റലി അള്ളാഹു ഒരു മുസ്ലിം ഹയാത്താക്കേണ്ട രാവുകളൊക്കെ എണ്ണി പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ എണ്ണിയതാണ് ഷാബാൻ അല്ല റജബ് ഇരുപത്തി ഏഴിന്റെ രാവു ഒരു രാത്രി കഴിഞ്ഞു റജബ് അബ്ദുൽ തിമ്മിൻ റജബ് ദുബായിന് ഉത്തരം കിട്ടുന്ന നമ്മളൊക്കെ ഹയാത്താക്കണ്ട ഹയാത്താക്ക എന്നാണ് പിന്നെ മൂത്താൻ പാടില്ല ഹയാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ന് ഇബാദത്തുകളെ കൊണ്ട് സജീവാക്കണം ചിലരെന്ത് ചെയ്യുന്ന ഉസ്താദ് ഞാന് നോമ്പ് ഹയാത്താക്ക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്ന് രാത്രി ഹയാത്താക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പള്ളിയിൽ ഈത്തിക്കാൻ വെച്ച് ഒറ്റ ഉറക്ക അത് ഹയാത്താവലത് മൗത്ത അങ്ങനെ രണ്ടുകൂടി ഒരുമിച്ച് ഉടല് മൗത്താണ് ഉറക്കം മൗത്തൽ ഉറക്കം മൗത്തായത് കൊണ്ടാണല്ലോ സ്വർഗത്തിൽ ഉറക്കല്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കുറെ ആളെ മുഖത്തൊരു വിഷമം പഠിച്ചോനെ സ്വർഗത്തിൽ ഉറക്കല്ലേ എന്തൊരു സൗന്ദര്യ അവസ്ഥാതെ ഉറക്കത്തിന് വർണ്ണിക്കാൻ കഴിയൂലല്ലോ സ്വർഗ ഉറക്കത്തിന്റെ സൗന്ദര്യം എന്ന് വർണ്ണിച്ചാണ് എങ്ങനെ അങ്ങനെ അത് വർണ്ണിക്കാൻ കഴിയും നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു സുഖല്ലേ സ്വർഗത്തിൽ അതില്ല സ്വഹാബത്ത് ചോദിച്ചപ്പോ നബിസല്ലാഹു അലിസ്ലം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു അന്നവും അഹുൽ മൗത്ത് ഉറക്കം എന്നത് മരണത്തിന്റെ സഹോദരനാണ് മരണല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എന്റെ സഹോദരനില്ല സ്വർഗത്തിൽ മരണല്ലല്ലോ സ്വർഗീയരായ ആളുകൾ സ്വർഗത്തിൽ മരണം രുചിക്കുകയില്ല ഇല്ലൽ മൂത്തൽ ഉല നേരത്തെ സംഭവിച്ചൊരു മരണല്ലാതെ സ്വർഗത്തിൽ മരണല്ല അതുകൊണ്ട് സഹോദരനായ ഉറക്കൂല്ല അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഹയാത്താക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കഴിവിന്റെ പരമാവധി അനുസരിച്ച് ആരാധനകളെ കൊണ്ട് സജീവമാക്കുക ക്ഷുദ്രമലാൻ അവസാന തപ്പത്തിൽ തങ്ങൾ ഹയാത്താക്കും അഹിയല്ലുല്ല രാത്രി മുഴുവനും ഹയാത്താക്കും 
ഒറ്റ മിനിറ്റ് ഉറങ്ങൂല ഹൈക്കലാഹു വീടരെ ഭാര്യമാരെ വിളിച്ചുണർത്തിയിട്ട് അവരോടും പറയും ഇത് റമല്ലാന്റെ അവസാനത്തെ പത്താണ് ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങാൻ പറ്റൂല എന്നിട്ട് ഇസ്തിഫാർ ചൊല്ലണം ദ്വാരക്കണം അള്ളാഹുവിലേക്ക് വിനയം പ്രകടിപ്പിക്കണം അള്ളാഹുവിലേക്ക് താൻ കേണപേക്ഷിച്ച് ചോദിക്കണം കൂട്ടത്തിൽ നിസ്കരിക്കണം റമല്ലാന്റെ രാത്രിയാണ് ധാരാളം ഓതണം ഒരുപാട് സുഹൃത്തങ്ങൾ ചെയ്യണം അവരെയും ഹയാത്താക്കും ഹയാത്താക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് ഇനി ഹയാത്താക്കാനുള്ള ഒരു രാവ് വരുന്നുണ്ട് അതാണ് റജബ് ഇരുപത്തിന്റെ രാവ് ആ നല്ല പലഹാരം ഉണ്ടാക്കി ഉറങ്ങിയ പോരാ കൈവിന്റെ പരമാവധി ദ്വാരക്കണം ഇസ്തിഫാറിലാഹുഫീക്ക് നൽകട്ടെ അങ്ങനെ ഹയാത്താക്കാൻ ഒരു വർഷത്തിൽ ഒരു മുമ്മിനായ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ വിജയത്തിന് ആണിനും പെണ്ണിനും പെണ്ണിനും ഒരുപാട് രാവുകളുണ്ട് അതൊക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ ഞാനത് ഓരോന്നും എണ്ണി എണ്ണി പറയുകയല്ല കൂട്ടത്തിൽ ധാമുകമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഒമാനപ്പെട്ട സീതകൾ ഇപ്പൊ വരും ഒരു കാര്യം കൂടി പറയുന്നത് നമ്മളെ ഇവിടെ പറയാൻ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച് ഞാൻ അമുഖം നീണ്ടുപോയതാണ് കുടുംബ ജീവിതത്തെ പറ്റിയാണ് നമ്മളെ നമ്മളെ കൂട്ടത്തിൽ പലരും കുടുംബ ജീവിതം നയിക്കുന്നവർ ഇനി നയിക്കാനിരിക്കുന്നവരുമാണ് പലരും അത് കാത്തു കഴിയുന്നവരും അന്വേഷിച്ച് നിർത്തുന്നവരും ഒക്കെ ഉണ്ട് അവ എല്ലാവരും പഠിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഉണർത്താം നല്ല സ്നേഹമസർണമായ ജീവിതം വേണം കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വേണ്ട അതാണ് കല്യാണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ മക്കളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നവരെ ഒരുമിച്ച് പിന്നെ മക്കളും പേരെ കുട്ടികളും ആയാൽ പിന്നെ രണ്ടു കട്ടിൽ ഇത് സ്നേഹത്തിനെതിരാണ് ഇത് പറ്റൂല ഇസ്ലാമിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സിദ്ധാന്തമില്ല ആര് പഠിപ്പിച്ചു അറുപത് വയസ്സായാൽ നിരപാധിച്ചാൽ ബാപ്പ ഇവിടെ കടന്നോളും ഉമ്മ ഇവിടെ കടന്നോളും അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടോ അതെ ഇനിയും കുട്ടികളുണ്ടായാലും കുട്ടികളുടെ ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ ചേമ്പാ കുട്ടികളുണ്ടായിക്കോട്ടെ പ്രായം കൂടി തിരിച്ചെന്താ സുബാനല്ല അങ്ങനെ പേടിച്ചു പോകരുത് ഒരുമിച്ചാണ് കഴിയേണ്ടത് ചില വീടുകളിലൊക്കെ പ്രശ്നത്തിന്റെ ഒരു കാരണം അതാണ് സ്നേഹം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ശാരീരികമായും മാനസികമായും ഒക്കെ കൈമാറുന്ന നല്ലൊരു ഘട്ടമുണ്ടായിരുന്നു പത്ത് മുപ്പത് കൊല്ലം ഒരു പ്രശ്നമില്ലായിരുന്നു ഒരു വിഷയമില്ലായിരുന്നു പിന്നെയോ പിന്നെ എന്തായി പോയി പിന്നെ രണ്ടു രണ്ട് കട്ടില്ലായി പോയി അപ്പൊ സ്നേഹം കുറഞ്ഞു പോയി വഫാത്തിന്റെ നേരത്തും ഹബീബ് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം കിടക്കുന്നത് പള്ളിയിലല്ല മസ്ജിദുൽ ഹറാമിലല്ല റൂമിലാണ് അവിടുത്തെ മടിത്തട്ടിലല്ലേ തങ്ങൾ തല വെച്ച് കിടക്കുന്നത് മഹതി പറഞ്ഞില്ലേ നബിതങ്ങൾ വഫാത്തായത് എന്റെ നെഞ്ചിന്റെയും എന്റെ തുടയുടെയും ഇടയിലുള്ള ഭാഗത്ത് സന്തോഷത്തോടെ ചാരിക്കടന്നിട്ടാണ് എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷം അതില് മാത്രല്ല എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്ന ദിവസമാണ് തങ്ങളെ വഫാത്ത് വന്നത് അതും എനിക്ക് സന്തോഷത്തിന്റെ വലിയ വകുപ്പാണ് നബി സല്ലാ അലൈഹി മറ്റൊരു ഭാര്യന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്ന ദിവസം അല്ല വഫാത്തായത് കണക്ക് കൂട്ടി നോക്കുമ്പോ എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്ന ദിവസമാണെന്ന് ആ ദിവസങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി വന്നപ്പോ എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരേണ്ട ദിവസമാണ് അന്നത്തെ തിങ്കളാഴ്ച അന്നാണല്ലോ തങ്ങൾ വഫാത്തായത് എന്റെ മടിത്തട്ടിൽ കടന്നിട്ടാണല്ലോ വഫാത്തായത് അവസാനത്ത് അവിടുത്തെ വസൂയത്തും ഞാനാണല്ലോ കാത് വെച്ച് കേട്ടത് എന്തൊരു സന്തോഷമാണ് അതുകൊണ്ട് ഉപ്പമാരെ എഴുപത്തഞ്ചായാലും ചേഞ്ച് പാടില്ല എൺപത്തഞ്ചായാലും ചേഞ്ച് പാടില്ല മുമ്പ് ഒരു എഴുപത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള ഒരു ഉസ്താദിനോട് പറഞ്ഞു അയാൾ മരിച്ചു എന്നാ മഫർത്ത് കൊടുക്കട്ടെ ഞാൻ അയാൾ കാണാൻ പോയി ഉസ്താദ് ഞാൻ ഒരു പെണ്ണിട്ട അദ്ദേഹത്തിന് ഭാര്യണ്ട് ഞാൻ ഒരു പെണ്ണ് കിട്ടാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു അങ്ങനെ സ്വകാര്യൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ല ഉസ്താദേ നിങ്ങൾ ഇനി ഒരു പെണ്ണിട്ടുമ്പോ പേരെ മക്കളും മറ്റുള്ളൊക്കെ എന്ത് പറയുന്നത് വിചാരിക്കും എന്താ ഉസ്താദ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു കാര്യാണ് പറയണല്ലോ അത് പറഞ്ഞെങ്കിലല്ലേ ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവും എന്റെ ഭാര്യക്ക് ഇനി ശഹുവത്തിലേക്ക് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ആവശ്യമില്ല അള്ളാഹുലേക്ക് നടത്തുകൊണ്ടല്ല അവർക്ക് ഹൈദകാലൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അത് മെൻസസിന്റെ വീടൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അതൊക്കെ നിലച്ചു പോയി ഇനി മെൻസസിന്റെ ഒരു അവസ്ഥ ഒന്നല്ല മെൻസസ് ആണല്ലോ പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു ശഹുവത്തിന്റെ മാർഗം മെൻസസ് ഒക്കെ നിലച്ചു പോയി മാസക്കുളി ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ ഞാൻ അവരടുത്ത് എന്റെ ആഗ്രഹം അള്ളാഹ് ഹലാലാക്കിയതല്ലേ എന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാൻ നോക്കുമ്പോ വേണ്ട ഇതിന് പരിധിയൊന്നുമില്ല സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ ഇല്ല ആ ഒരു സ്നേഹബന്ധം ലാസ്റ്റ് ടൈം വരെ നിലനിൽക്കണം അവസാന സന്ദർഭം വരെ നിലനിൽക്കണം
അപ്പൊ ഇപ്പുറത്ത് എന്താ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങോട്ടും തുടങ്ങും എന്നും ആ വീട്ടിലെ ബദുറും ഹന്തക്കും ഹൈബർ എന്നു മക്കൾ വന്ന പേരമക്കൾ വന്ന അവര് കാണുന്ന ഒന്നുകിൽ ഉമ്മാമ എന്തോ പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പാപ്പ എന്തോ പറയുന്നു ഇതിങ്ങനെ അവര് പഠിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഉസ്താദേ എനിക്ക് ഹലാലാ രൂപത്തിൽ എന്റെ ആഗ്രഹം നടക്കണ്ടേ അതിനെന്ത് ചെയ്യണോ അതിന് എല്ലാ ഭാര്യമാരും സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കണം അതിനൊരു പ്രായത്തിന്റെ പരിധിയില്ല നബി സല്ലാഹു അലൈസ് പറഞ്ഞില്ലേ ഭർത്താവ് താല്പര്യപ്പെട്ട് കിടക്കപ്പായയിലേക്ക് കിടക്കയിലേക്ക് ഒരു പെണ്ണിനെ വിളിച്ചു ഭർത്താവിന്റെ ഹലാലായ വികാര നിർവഹണത്തിന് വേണ്ടി ഉമ്മമാര് ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചോ നിങ്ങൾക്ക് സത്യത്തിൽ താല്പര്യമല്ല താല്പര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയല്ല മെൻസസ് ഉള്ള അവസ്ഥയല്ല നിങ്ങളോ നിങ്ങളും ഒരു അറുപത്തഞ്ച് എഴുപതായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് നിങ്ങൾ അപ്പൊ നിങ്ങൾ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അതേ ഗോലബാനായിട്ട് ദേഷ്യം പിടിച്ച് നിങ്ങളോട് വെറുപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ച ആ ഭർത്താവ് എന്ന് ഉറങ്ങിയാൽ ബാത്തത്ത് ആ പെണ്ണ് ഉറങ്ങുന്നത് വെറുതെയുള്ള ഉറക്കമല്ല ഹദീസിൽ കാണാം നേരം വെളുക്കും വരെ ആ പെണ്ണിനെ മലക്കുകൾ ആക്ഷേപിക്കുന്നു ശബിക്കുന്നു ലാനത്ത് ചെയ്യുന്നു എടിപ്പെണ്ണേ ഭർത്താവല്ലേ വിളിച്ചത് ഒരു അന്യക്കൊരു കാമുകനല്ലോ വിളിച്ചത് ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സായിക്കോട്ടെ എൺപത് വയസ്സായിക്കോട്ടെ നല്ല സ്നേഹത്തോടെയുള്ള ജീവിതമാണോ അള്ളാഹു ഇനിയും ഹൈർ തരൂലേ ഇനിയും സന്തോഷം തരൂലേ കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹന്നൽ അറലി അള്ളാഹു ഹന്നൽ അറലി അള്ളാഹു യുദ്ധത്തിൽ ഷഹീദായ മഹാനാണ് ഹന്നൽ അറലി അള്ളാഹുനെ മലക്കുകൾ കുളിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ള വിവരം സഹാബത്തിനോട് ഹബീബ് റസൂർ പോയി നോക്കുമ്പോ ശരീരത്തിലൂടെ വെള്ളം അങ്ങനെ ഒഴുകുന്നത് കണ്ടു കുളിപ്പിക്കുന്ന മലക്കുകളെ സ്വഹാപത്ത് കാണുന്നില്ല ഇതിന്റെ വിവരം അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് നബി സല്ലാസ്ലം വീട്ടിലേക്ക് ആളെ വിട്ടപ്പോ ഭാര്യ പറഞ്ഞു ഞാനും എന്റെ ഭർത്താവും ഉച്ച ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ക്ഷയിക്കുമ്പോ സന്തോഷത്തോടെ ശാരീരിക ബന്ധം പുലർത്തി ശാരീരിക ബന്ധം പുലർത്തി കഴിഞ്ഞ ഉടനെയാണ് വിധങ്ങളെ വിളിയാളം കേൾക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്റെ ഭർത്താവ് ചിന്തിച്ചു ഞാനിവിടെ കുളിക്കാൻ നിന്നാൽ ആ വിളിക്ക് ഉത്തരം ചെയ്യുന്നതിൽ പിന്നിലായി പോകും ഒരു പക്ഷേ തങ്ങളടുത്ത് എനിക്ക് എത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് വരും ഉടനെ ഇറങ്ങി ഓടിയതാണ് നബിയെ അവസാനത്തെ സമയം അവര് വിട വാങ്ങിയത് യുദ്ധത്തിലെത്തിയിട്ട് ഷഹീദായപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ സമക്ഷത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ഹന്ദർ അറലി അള്ളാഹുവിനെ ആദരവ് നൽകാനല്ലേ മലക്കുകളാ കുളിപ്പിച്ചത് ഷഹീദിനെ കുളിപ്പിക്കൽ ഹറാമല്ലേ പാടില്ലല്ലോ അത് നമ്മളോടുള്ള കൽപ്പനയാണ് മലക്കുകളെ കൊണ്ട് അള്ളാഹു ആദരവ് കൊടുത്തില്ലേ എവിടുന്ന ഹന്ദർ അറലി അള്ളാഹു വന്നത് ഭാര്യയോടൊപ്പം കിടന്നുറങ്ങിയിട്ട് ഹലാലായ ബന്ധം ചേർത്ത് അതുകൊണ്ട് എത്ര വയസ്സായാലും ഹറാമിലേക്ക് പോകാനുള്ള മേഖലയിലേക്ക് ഒരു ഭർത്താവിനെ ഒരിക്കലും ഭാര്യ വിസമ്മതിക്കാൻ പാടില്ല ഇനി നിങ്ങൾ നോക്ക് അൻപത് വയസ്സ് നാൽപ്പത് വയസ്സായി ഉമ്മ മരണപ്പെട്ടു ഉപ്പാക്കൊരു കല്യാണം വേണം ഉപ്പ അങ്ങനെ അങ്ങാടികളൊക്കെ കൂട്ടുകാരോടൊക്കെ എന്തെങ്കിലും അപ്പൊ മക്കള് വീട്ടിലെത്തിയ നല്ല വാപ്പ നിങ്ങള് പെണ്ണിട്ടാ ഒരു നിങ്ങളെ കഴുത്ത് മുറിച്ച് രണ്ട് കഷ്ടാക്കും എന്തിനാണ് വാപ്പാന്റെ കഴുത്ത് മുറിക്കുന്നത് വാപ്പ ഒരു ഹലാലായ ഒരു ചോദ്യത്തിന് തേടാനും ഈ മക്കൾക്ക് ഈ മരുമക്കൾക്ക് സ്വന്തം ഒരു ഭാര്യയെ പോലെ വാപ്പയെ നോക്കാൻ കഴിയോ ഇല്ല പരിധിയുണ്ട് പരിമിതിയുണ്ട് അതിന് പരിധിയും പരിമിതിയുണ്ട് സ്വന്തം ഒരു ഭാര്യ സ്വന്തം ഒരു ഇണ ചെയ്യും പോലെ ഈ ഉപ്പാക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ മരുമകൾക്ക് കടിയോ കടിയില്ല പിന്നെയോ ആ സ്വന്തം ഭാര്യ താരാട്ടുന്നത് പോലെ സമാധാന വാക്ക് പറയും പോലെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ഈ മരുമകൾക്ക് ഒക്കുമോ ഇല്ല അഥവാ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ച് ഇങ്ങനെ ഉപ്പാനങ്ങനെ സാന്ത്വനിപ്പിക്കാണ് ചിലപ്പോ മകൻ പറയും മതി അത്രയും അത്ര മതി നീ ഇങ്ങോട്ട് വാന്ന് പറയും അപ്പൊ കുറെ കാലം ഉമ്മാനി അനുഭവിച്ചല്ലേ ഇനി മതി എന്നും പറയും അപ്പൊ അത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നല്ല സമ്പത്തുണ്ട് താല്പര്യമുണ്ട് കൊണ്ടു നടക്കാനുള്ള കടിവുണ്ടെങ്കിൽ 
ഒരു ബാപ്പതിന് മുതിർന്നാൽ മലക്കുകൾ കത്തിവെക്കേ മക്കൾ കത്തിവെക്കേണ്ടതില്ല അവര് ഷണ്ട കൂടേണ്ടതില്ല ശപിക്കേണ്ടതില്ല നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഒരു ബാപ്പയെ കഷ്ണം കഷ്ണമാക്കിയിട്ട് നല്ല സമ്പന്നനായ പിതാവ് കല്യാണം കഴിച്ച് നല്ല സമ്പന്നനായ പിതാവ് രണ്ടു കുടുംബത്തെയും നോക്കാൻ നല്ല സമ്പത്തുണ്ട് മക്കളെ സമ്പത്തൊന്നും വെറുതെയായി പോകൂല പക്ഷേ ബാപ്പാന സമ്പത്ത് വീതം വെച്ച് പോകുമല്ലോ എന്ന് പേടിച്ചിട്ട് ഉമ്മ അടക്കം സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ബാപ്പയെ കഷ്ണം കഷ്ണമാക്കി മക്കളെ മുറിച്ചിട്ട് പുഴയിൽ കൊണ്ടുപോയി ഒഴുക്കിയത് മുമ്പ് കാലത്ത് നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടില്ലേ എന്തൊരു ക്രൂരതയാണ് സഹോദരങ്ങളെ ഈ ചെയ്യുന്നത് ഇനി കല്യാണം കഴിക്കാത്ത ആ ബാപ്പ ഹറാമായ രൂപത്തിൽ വികാര നിർവഹണം നടത്തുകയാണോ വേണ്ടത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ തടയുന്ന മക്കൾ അതിന് ഉത്തരവാദിയല്ലേ തീർത്തും ഉത്തരവാദിയാണ് ബാപ്പയെ കൊണ്ട് കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചാൽ ഒരു പക്ഷെ അതിൽ നിന്നൊരു കുട്ടി ഉണ്ടായാൽ ഈ ഉള്ള സ്വത്ത് ആ കുട്ടിക്കും കൊടുക്കണ്ടേ ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്നൊരു സ്വത്ത് ഒരു അഞ്ചു സെന്റ് പത്ത് സെന്റ് പോകുന്നതിന് അവര് തടസ്സം നിൽക്കുന്നു ബാപ്പയോട് ഭീഷണി മുഴക്കുന്നു നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താലും ഇതിന് തുനിയരുത് എന്ന് പറയുന്നു നിങ്ങളോ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും പള്ളിയിലോ മറ്റോ പോയി വിശ്രമിച്ചാലും വേണ്ടിയില്ല നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും വിവാഹം ചെയ്തുകൂടാ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ കരുതാൻ പാടില്ല അഷ്റഫുൽ വസല്ലമതങ്ങൾ നോക്ക് നിങ്ങൾ അതിൽ വലിയ വിഷയം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ബാപ്പക്കതിന് സൗകര്യം ഏർപ്പി ഏർപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്ന മക്കൾ ഹലാലായ രൂപത്തിൽ ബാപ്പാന്റെ വികാര വിചാരങ്ങൾ നിർവഹിക്കാൻ സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്ന മക്കൾ ആ മക്കളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ബാപ്പയെ അനുസരിക്കുന്ന മക്കൾ ബാപ്പാന്റെ പൊരുത്തമുള്ള മക്കൾ അവരാണ് സ്നേഹം കുറയൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു സ്വത്ത് കുറക്കുകയൊന്നുമില്ല അപ്പോ ഉപ്പമാരെ നമ്മൾ അങ്ങനെ മാറി കിടക്കേണ്ടവരല്ല അങ്ങനെ മാറി ചിന്തിക്കേണ്ടവരല്ല നല്ല പൊരുത്തത്തോടെ ഹൈറായ മേഖലകളിലൊക്കെ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടവരാണ് ദമ്പതികൾ എന്ത് ഹൈറുണ്ടോ ആ ഹൈറിൽ പരസ്പരം സഹകരിക്കണം ഏത് നന്മയുണ്ടോ ആ നന്മയിൽ യോജിച്ച് മുന്നോട്ട് നീങ്ങണം അതിൽ ഭർത്താവ് ഒരു ഹൈറ് പറയുമ്പോ ഭാര്യ തടസ്സം നിൽക്കരുത് ഭാര്യ ഒരു ഹൈറ് പറയുമ്പോ ഭർത്താവും തടസ്സം നിൽക്കരുത് ഹൈറാണോ പറയുന്നത് അതിൽ യോജിക്കണം ണോ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ സന്തോഷം കൊടുക്കണം ഹൈറാണോ ചെയ്യുന്നതിൽ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കണം ഒരു ഹൈറും മുടക്കുന്നവരാകരുത് നന്മ മുടക്കുക എന്നുള്ളത് വിശ്വാസിയുടെ സ്വഭാവമല്ല സത്യനിഷേധികളുടെ സ്വഭാവമാണ് ഭാര്യക്ക് വരുന്നൊരു ഹൈറ് ഭർത്താവോ ഭർത്താവിന് വരുന്നൊരു ഹൈറ് ഭാര്യയോ മുടക്കരുത് അവിടെയാണ് ഞാൻ എന്റെ സഹോദരിമാരോട് പറയുന്നത് എന്ത് നന്മയുണ്ടോ നന്മയുടെ വിഷയത്തിൽ സഹകരിച്ചു കൊടുക്കണം ഭർത്താവ് എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചരാവും സ്വലാത്തിനും ദിക്കറും പോയിട്ട് വീട്ടിലെത്താൻ നേരം വെക്കും അപ്പൊ മൂപ്പര് മീറ്റിങ്ങിനും വാതിനൊക്കെ പോയിട്ട് നേരം വെക്കുമ്പോ മുട്ടി വിളിച്ചാലും വാതിൽ തുറക്കണം ഒരു പുറത്ത് കുറച്ചു നേരം നിൽക്കട്ടെ നന്മയുടെ വിഷയത്തിൽ ഭർത്താവിനെ ശല്യം ചെയ്യുന്ന ഭാര്യയാണെങ്കിൽ ആ ഭാര്യയോട് മലക്കുകളുടെ ഒരു ഭാഷയുണ്ട് ഹൂറില്ലീങ്ങളെ ഭാഷ പെണ്ണെ നീ അവനെ ഇടങ്ങേറാക്കരുത് അള്ളാഹു നിന്റെ ശബിക്കട്ടെ കുറഞ്ഞ കാലമേ നിന്റെ കൂടെ കടിയുള്ളൂ പിന്നെ അവൻ ഞങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരാനുള്ള ആളാ ശല്യം ചെയ്യരുത് പെണ്ണേ എന്ന് ഹൂറുല്ലിങ്ങളിൽ പെട്ട ഇണകൾ വിളിച്ചു പറയുമെന്ന് ഹബീബുനാസൂലുല്ലാഹിംഗൾ മുപ്പര് ഒന്ന് മുട്ടി വിളിക്കാം നിങ്ങൾ ഇത്രയും നേരം എവിടെ ഞാൻ അവിടെ റാത്തി പിണ്ടാന്ന് അതിന് പോയത് തുടങ്ങാൻ കുറച്ചു നേരം മുഖ്യ നിങ്ങളെ റാത്തി പൊങ്ങളെ ഇക്കറൊക്കെ നോക്കി നിൽക്കുന്ന പണി എനിക്ക് അങ്ങനെ പറയരുത് അങ്ങനെ കയർക്കരുത് നന്മയാണോ ആ നന്മയിൽ സഹകരിച്ചു കൊടുക്കണം അള്ളാഹുവാണ് കാവൽ തരുക എമ്പാടും വിഷയങ്ങളില്ലേ നോക്ക് നിങ്ങൾ കലീമുല്ലാഹി മുസാൻ അലൈഹി സ്വലാം മുസാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാം കല്യാണം കഴിച്ചു ഷൈബ് നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ മകൾ സഫൂറ ബീവിയെ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് മുസാ നബിയും സഫൂറ ബീവിയും വരുന്നത് സാധാരണ ആളുകൾ മിസുറിലേക്ക് പോകുന്ന റൂട്ടിലൂടെയല്ല തഫ്സീർ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണാം റൂട്ട് മാറിയിട്ടാ വരുന്നത് അങ്ങനെ മാറി വരാനുള്ള കാരണം എന്താന്നറിയോ 
ഒരു പക്ഷേ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ തെരഞ്ഞു പിടിക്കാൻ ഫിർഔനിന്റെ അനുയായികൾ ഒരു ഭാഗത്തു കൂടെ വരുന്നുണ്ടാകും അപ്പോൾ പിന്നെ ഈ ഇണയുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് നീങ്ങാൻ കഴിയൽ പ്രയാസമാകും ഒരു ഇണയും ഉണ്ട് കുട്ടിയും ഉണ്ട് ചെറിയൊരു കുട്ടിയുണ്ട് കുറഞ്ഞ ആടുകളെയുമായിട്ടാണ് മിസുല്ലേക്ക് പോകുന്നത് അങ്ങനെ ചില ആൾക്കാർക്ക് എതിർപ്പ് അമ്മോശാക്ക് കാറ് വാങ്ങി കൊടുക്കുന്നതിന് കാറ് വാങ്ങി കൊടുത്തു പാടില്ല അങ്ങനൊന്നുമില്ല നോക്കി നിങ്ങൾ പലരും ചിരിക്കുന്ന പോലൊക്കെ കാറ് കിട്ടാനുള്ള നോക്കാ ചിരിക്കുന്നത് അമ്മോശക്കാക്ക മരുമകൻ കാറ് വാങ്ങി കൊടുക്കുന്ന ഇതൊന്നുമില്ല ഷുഹൈബ് നബി അലൈഹി സ്വലാം മകളും മരുമകനും കൂടി പോകുമ്പോ ചോദിച്ചു മുസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം അല്ലേ മരുമകൻ സഫൂറാ ബീവിയോട് ചോദിച്ചു വല്ലതും വേണോ എന്ത് സമ്പത്ത് വല്ലതും വേണോ ഷുഹൈബ് നബിക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ സമ്പത്തുണ്ട് അപ്പൊ ഷുഹൈബ് നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ മകൾ പറഞ്ഞ ഞാൻ ഭർത്താവിനോടൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ എന്തെങ്കിലും വേണോ അപ്പൊ പതുക്കെ വന്ന് ചോദിച്ചു ബാപ്പ അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് വല്ലതും വേണോ നമ്മളതിന് ആദ്യം ചോദിക്കാൻ നിൽക്കൂല അല്ലേ കൊടുക്കണം ഇതിലൊക്കെ നല്ല പറക്കത്താണ് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സന്തോഷം എന്നൊക്കെ കുടുംബല്ലേ മരുമകൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വന്തം മകനെ പോലെയാണ് അതിലൊന്നും അന്യത്വമില്ല അതിലൊന്നും ഒരു വേറെയായി കാണേണ്ടതല്ല ഹബീബ് സല്ലാഹു അലിസ്ലങ്ങൾ സ്വന്തം മോനെ പോലെ അടുത്തിരുത്തിയാണല്ലേ അലി ബിൻ അബി താലിബ് റതി അള്ളാഹു അലി റതി അള്ളാഹുന്നൊരു ഭാഗത്തും ഫാത്തിമ ബിൻ ഭാഗത്തും എടുത്തു ചില വീട്ടിലും മരുമക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാപ്പ പറഞ്ഞു ഞാനൊന്നും അങ്ങാടി പോയി വരാൻ മരുമകളോട് എന്തോ ഒരു ബഹുമാനാണ് ഞാൻ മരുമകനൊക്കെ പോയി എന്ന് റിസൾട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടേ വീട്ടിലേക്ക് വരുള്ളൂ സല്ലാന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ആകേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എന്തിനാ ഒരു അസ്പൃശ്യത ഒന്നുമില്ല ഇസ്ലാമിൽ ഒക്കെ വളരെ അടുത്തടുത്തല്ലേ എത്ര അടുത്തിരുന്നിട്ടല്ലേ സുല്ലാഹു നിങ്ങൾ സംസാരിക്കാറുള്ളത് അതൊരു സ്നേഹബന്ധാണ് അവർ അകലെ കാണേണ്ടവരല്ല അടുത്ത് കാണേണ്ടവരാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ മരുമകനൊക്കെ വീട്ടിൽ വരുമ്പോ ബാപ്പ ജോറായിട്ട് ഇരുന്ന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ ചിലർക്ക് മാരുവന്റെ കൂടെ ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ച ശരിയാവില്ല അങ്ങനല്ല നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം അലിയാർ തങ്ങളെ കൂടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഇരിക്കാറാണ് പതിവ് പതിവ് ഫാത്തിമ ബീബ് റതി അള്ളാഹുന്നയുടെ കൂടെയും ഇരിക്കാറാണ് പതിവ് പതിവ് അവര് കിടക്കുന്ന കട്ടിലിന്റെ നടുവിൽ വരെ തങ്ങൾ പോയി ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് അതെ അവരങ്ങനെ റൂമ കിടക്കുമ്പോ ഞമ്മളങ്ങനെ നടു പോയിരുന്ന വേറെ എന്തെങ്കിലും ആവില്ല ഒന്നാവില്ല ഫാത്തിമ ബീബ് റതി അള്ളാഹുനെ വീട്ടിൽ വന്ന് തിരിച്ചു പോയി എന്ന് ആയിഷ റതി അള്ളാഹുനെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ എന്തിനാ വന്നു എന്ന് വെച്ചു ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ അന്ന് വരാൻ വീട്ടിലേക്ക് വരാൻ കുറച്ച് വൈകിട്ടുണ്ട് രാത്രിയാ രാത്രി വിഷയം പറഞ്ഞിട്ടില്ല പിന്നാരെ മകള് വന്ന് എന്തോ ഒരു അർജന്റ് കാര്യം പറയാനാണല്ലോ തങ്ങൾ ഉടനടി പോയി ഞാനിപ്പൊ വരാൻ പറഞ്ഞ ആയിഷ ബിയോട് പറഞ്ഞു പോയി പോയി നോക്കുമ്പോ അവിടെ ലേറ്റ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ വരുമ്പോഴേക്ക് ഫാത്തിമ റതി അള്ളാഹുനെ അറിയും എങ്ങനെ വീട്ടിൽ നിന്ന് തങ്ങൾ ഇറങ്ങിയാൽ കസ്തൂരിയുടെ ഗന്ധം അടിച്ച് വീശുകയാ അവിടുന്ന് അത്ര തേക്കേണ്ടതില്ലല്ലോ ശരീരം മുഴുവനും അത്തറല്ലേ എന്തൊരു സുഗന്ധമാണ് അവിടുത്തെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് അടിച്ചു വീശുന്നത് ഫാത്തിമറതി അള്ളാഹുന്ന മണം പിടിച്ചിട്ട് പറയും ഉപ്പ വരുന്നുണ്ട് ഉപ്പ വരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയും അന്നും ആ വീട്ടിന്റെ മുറ്റത്തിന് സല്ലാഹുലം എത്തിയപ്പോ അലിയാർ തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഉപ്പ വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല വാസന കിട്ടുന്നുണ്ട് ഉപ്പ ആന വാസന കിട്ടുന്നുണ്ട് ഉപ്പ വന്നിട്ടുണ്ട് ഫാത്തിമറലി അള്ളാഹുനും അലിയാർ തങ്ങളും എണീക്കാൻ നോക്കുമ്പോ നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു മക്കാന കുമാ മക്കാ
അള്ളാഹിനെ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങൾ ഒരാളുടെയും ഇറബേനെ ദുന്യാവിലും ഖബറിലും ആക്രമത്തിലും വിഷമത്തിലോ ഓരോ ബുദ്ധിമുട്ടിലോ ഒരു പ്രയാസത്തിലോ ഒന്നും ആക്കാതെ രക്ഷപ്പെടാൻ ഈ സദസ്സ് നീ ഒരു കാരണമാക്കി തരണേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളെ കൽബൊക്കെ നീ ഒന്ന് ശുദ്ധിയാക്കി തരണേ അള്ളാഹ് ഈമാനുള്ള കൽബാകണം തക്കുവയുള്ള കൽബാകണം യഹ്ലാസുള്ള കൽബാകണം നാളെ ആഹൃത രക്ഷപ്പെടുന്ന സലീമായ കൽബാകണം ഒരു മനുഷ്യരോടും ഞങ്ങളെ കൽബിൽ നീ വെറുപ്പ് തരല്ലേ അള്ളാഹ് നീ സ്നേഹിച്ചവരെ സ്നേഹിക്കുന്ന കൽബാക്കണേ അള്ളാഹ് നീ വെറുത്തവരെ വെറുക്കുന്ന കൽബാക്കണേ അള്ളാഹ് നാണക്കടിലോ മാനക്കടിലോ സമാധാനം <laughs> പെട്ടവരുണ്ട് അല്ല ക്യാൻസർ വരെ പിടിപെട്ട് വല്ലാണ്ട് വിഷമിക്കുന്ന എത്രയല്ല ആളുകളാണ് അല്ല രക്ഷപ്പെടാൻ ഈ മജൂസ് കാരണമാക്കണേ അല്ല കീറിമുറിക്കുന്ന രോഗം കൊണ്ടൊന്നും പരീക്ഷിക്കല്ലേ അല്ല റബ്ബേ സാധുക്കള ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ശാരീരികവും മാനസികവും പേശാശികവുമായ ലാഹിരിയും മാത്തിരിയുമായ മുഴുവൻ രോഗങ്ങൾക്ക് വരുമ്പോൾ ശിഫ തരണേ അല്ല അല്ല ഹാർട്ട് വാൾവ് രോഗികളൊക്കെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ല റഹ്മാനായ റബ്ബേ ഷുഗറും പ്രഷറും കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർ നോർമലാകാൻ ഈ മജൂസ് നീ കാരണമാക്കണേ അല്ല വാസുണ്ട രോഗം വിഷ്ണു രോഗം സുഖപ്പെടണമല്ല തലവേദന വയറുവേദന കൈകാലുകൾ മുട്ടുകൾ വേദന എല്ലാം സുഖപ്പെടാൻ ഈ മജിലിസ് കാരണമാക്കണേ അള്ളാഹ്മാനായ റബ്ബേ ദുവാ കൊണ്ട് പറഞ്ഞ ആളുകൾ പലരുമുണ്ട് അല്ല അവരെല്ലാവരും മുറാദും നീ ഒന്ന് ഹാസിലാക്കണേ അല്ല ഈ വന്നുകൂടി അവർ പല ദൂരത്തു നിന്ന് വന്നവരും പരിസരവാസികളും ഈ മഹലിലുള്ളവരും ഒക്കെയാണ് എല്ലാവർക്കും ഈ ജാപത്ത് കിട്ടാൻ ഈ മജിലിസ് നീ കാരണമാക്കണേ അല്ല എത്ര ആലിമ്യങ്ങൾ ഉസ്താദുമാർ ഹത്തീബുമാർ മുദരിസുമാർ മുഹല്യങ്ങൾ മുത്താലിമ്യങ്ങൾ സനാത്തിങ്ങൾ ആമിയും പറയുന്നു അല്ലാ ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ ഹൈബാക്കല്ലേ അല്ല തണ്ണയിൽ മനാഫിയാക്കണേ അല്ല നാഫിയായാലും ധാരാളം തന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ല ഞങ്ങൾ ദറുസുകൾ വറക്കത്തുള്ള ദറുസുകളാക്കണേ അല്ല സ്ഥാപനങ്ങൾ വറക്കത്തുള്ള സ്ഥാപനമാക്കണേ അല്ല ഈ മജിലിസ് അടക്കം ഞങ്ങൾ എല്ലാ സദസ്സുകളും എന്നും വിജാപത്തുള്ള എല്ലാവർക്കും മത്താണിയായ സദസ്സുകളാക്കണേ അല്ല റഹ്മാനായി റബ്ബെ സഹായിച്ച മുഴുവൻ ആളുകളെയും സഹായിക്കണേ അല്ല ഒരാളെ ഇന്ന് ഹൈബാക്കല്ലേ അല്ല ഇതിന്റെ നായകനായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സുഖൈബ് എന്ന് പറയുന്ന മഹാപണ്ഡിതൻ അള്ളാഹുവിന് ഹൈറും വറക്കത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ല എൽമനാഫിയാക്കണേ അല്ല ഈ മഹല്ലത്തുള്ള എല്ലാ പണ്ഡിതന്മാരെയും അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ല ഈ മഹല്ലത്തുള്ള മുത്താലിമികൾ മുഴുവൻ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ല ഈ മഹൽ ധാരാളം ആലിമ്യങ്ങളെ മുത്താലിമികളെ നീ പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ല റഹ്മാനായ റബ്ബെ ഞങ്ങളൊക്കെ നീ ഉഹ്റബിയായ ആലിമ്യങ്ങളാക്കണേ അല്ല റഹ്മാനായ അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ പലതവണയും പല മജിലിസിനും വെച്ചുകൊണ്ട് ദുവാ കൊണ്ട് പറഞ്ഞ എല്ലാവർക്കും വിജാപത്ത് കിട്ടണമല്ല ഈ മഹൽ ഭരിക്കുന്ന കമ്മിറ്റിയിൽ പറക്കത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ല മുൻകാല കമ്മിറ്റിയിൽ ഹൈറും പറക്കത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ല നിലവിലുള്ള ഉസ്താദുമാരിൽ ഹൈറും പറക്കത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ല സദർ ഉസ്താദ് മാദിൻ ഉസ്താദ് ഹത്തീബ് ഉസ്താദ് അടക്കമുള്ള എല്ലാ ഉസ്താദുമാരും എല്ലാ മഹല്യങ്ങൾക്കും അള്ളാഹിനെ ഹൈറും പറക്കത്തും ഇസ്സത്തും ഇഫത്തും മെറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ല എല്ലാ മക്കളും സാലിഹ്യങ്ങളാകാൻ ആ കുടുംബങ്ങൾ ഹൈറും പറക്കത്ത് ലഭിക്കാൻ എല്ലാ മുസീബത്തും ഗരകറാൻ നിജാപത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ല ഈ മഹത്താ മജിലിസിൽ ഹാജാത്തങ്ങളെ മേൽ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ട മരുന്നുകൾ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടതായ ഭക്ഷണങ്ങൾ മുഴുവനും നല്ല മരുന്നാക്കണേ അല്ല മെഡിസിൻ ആക്കണേ അല്ല ഔഷധമാക്കണേ അല്ല ഗർഭിണികൾക്ക് സുഖപ്രസവത്തിന് മരുന്നാക്കണേ അല്ല മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് സന്താന സൗഭാഗ്യത്തിന് മരുന്നാക്കണേ അല്ല രോഗം എത്ര സങ്കീർണമായാലും എത്ര പഴക്കമുള്ളതായാലും സുഖപ്പെടാൻ കാരണമാക്കണേ അല്ല മക്കളുടെ ബുദ്ധിക്കും ഓർമ്മശക്തിക്കും അല്ലാതെ മരുന്നാക്കണേ അല്ല അഹ്മാനാറബ് അത് സഹായിച്ച് സഹകരിക്കുന്നത് ഉണ്ടാക്കുന്ന അത് വളമുണ്ട് വളണ്ടിയർമാർ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നീ അർഹിക്കുന്ന പ്രതിഫലം കൊടുക്കണേ അല്ല സ്റ്റേജ് കെട്ടിയവരുണ്ട് വേദി ഒരുക്കിയവരുണ്ട് നോട്ടീസും പോസ്റ്ററും അടിച്ചവരും വിതരണം ചെയ്തവരും ഒട്ടിക്കുന്നവരും ഉണ്ട് അല്ല വാട്സപ്പിൽ ഫേസ്ബുക്കിൽ പരിപാടി അറിയിച്ച് ജനങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നവരുണ്ട് അല്ല ഇതിലെ കാലിമ്യങ്ങളെ ക്ഷണിച്ച് എപ്പോഴും ഫോൺ ചെയ്ത് അവർ അവരുടെ ധരിക്കുന്ന വരവൊക്കെ ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നു എത്രയോ ദിന പ്രവർത്തകർ അവർക്കെല്ലാവർക്കും അർഹിക്കുന്ന പ്രതിഫലം കൊടുക്കണേ അല്ല റബ്ബെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചു വന്ന എല്ലാ ആലിമ്യങ്ങളെയും ഹത്തീബുമാരും മുതിരസുമാരും മാലിമ്യങ്ങൾ എല്ലാവരെയും നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ല ഒരാളെയും നീ ഹൈബാക്കല്ലേ അല്ല അതാ ചെറിയ മക്കൾ ആമി പറയുന്നു അല്ല സ്കൂളിലും മദ്രസയിലും കോളേജിലും ഡിഗ്രിക്കും ഉദ്യോഗത്തിലും പ്ലസ് വണ്ണിലും പ്ലസ് ടുവിലും എസ് എസ് എൽ സിയിലും പഠിക്കുന്ന മക്കൾ ആമി പറയുന്നു അല്ല എല്ലാവരെ പഠനത്തിലും പുരോഗതി കൊടുക്കണേ അല്ല പരീക്ഷകൾ വിജയം കൊടുക്കണേ അല്ല എല്ലാത്തിലും എ പ്ലസ് വാങ്ങുന്ന എല്ലാ മെഡിക്കന്മാരും മെഡിക്കുകളുമായി
ഞങ്ങളെ കൊണ്ടൊന്നും അള്ളാഹ് നീ ഞങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കല്ലേ അള്ളാഹ് പരീക്ഷിക്കാറ് എല്ലാവരും ഇജ്ജത്തും റാഹത്തും പറക്കത്തും കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാഹ് അബ്ബേ ഞങ്ങൾ ചെയ്ത തെറ്റുകൾ കുറ്റങ്ങൾ കാരണമായി ഞങ്ങൾ ഭരിക്കുന്ന ഭരണകർത്താക്കൾ അക്രമികളാക്കല്ലേ അള്ളാഹ് അനീതി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാക്കല്ലേ അള്ളാഹ് റഹ്മാനായി റബ്ബേ ഞങ്ങൾ പാവങ്ങളൊക്കെ നീ പൊറുക്കണേ അള്ളാഹ് അഫു നഫു യാ അള്ളാഹ് ഞങ്ങൾക്ക് നീ മാഫ് തരണേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങൾ ഭരിക്കുന്ന ഭരണകർത്താക്കളെ മനസ്സ് നല്ല മമരയുള്ളതാക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് അവരെ പ്രജകളോട് നല്ല ഇൽഫത്തുള്ളവരാക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ഷെറിൽ നിന്ന് നാടിനെയും വീടിനെയും നാട്ടുകാരെ എല്ലാ മനുഷ്യ രീതി കാത്ത് സലാപത്താക്കണേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹ് ബില്ലൊന്ന് പിൻബലിക്കാൻ റഹ്മാനായി റബ്ബേ ഞങ്ങളെ പാവങ്ങളൊക്കെ നീ പുറത്ത് മാപ്പാക്കി ഞങ്ങളെ തൗപ നീ സ്വീകരിച്ച് ആ ബില്ല് നീ പിൻബലിച്ച് തരണേ അള്ളാഹ് കോടതികളൊക്കെ അനുകൂലമാക്കി തരണേ അള്ളാഹ് ഭരിക്കുന്ന ഭരണകർത്താക്കൾക്ക് നല്ല മനസ്സ് കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്ത് കളയണേ അള്ളാഹ് അവരെ എല്ലാ ഷൗക്കത്ത് നശിപ്പിക്കണേ അള്ളാഹ് അവരെ എല്ലാ സമ്പത്ത് നശിപ്പിക്കണേ അള്ളാഹ് അവരെ എല്ലാം തമ്മിലടിപ്പിച്ച് കളയണേ അള്ളാഹ് അവരെ എല്ലാ കഴിവുകൾ നശിപ്പിച്ച് കളയണേ അല്ല അവരെ പേരും സംഘടന പ്രവർത്തന ഒരു പേരുകളും ഒരു ലോകത്ത് പറയപ്പെടാത്ത വിധം ഒക്കെ മായിച്ചു കളയണേ അള്ളാഹ്മാനായി റബ്ബെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തുള്ള ഭരണഘടനയെ സംരക്ഷിക്കണേ അല്ല രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ല ഇവിടെയുള്ള പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങളെത്തി കാത്തു സലാമത്താക്കണേ അല്ല ഇവിടുത്തെ പള്ളികളും ഇവിടുത്തെ അമ്പലങ്ങളും ചർച്ചുകളും ഒക്കെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ല എല്ലാ ഒരു സ്പർദ്ധയും ഇല്ലാതെ പ്രശ്നങ്ങളില്ലാതെ കോലാഹലങ്ങളില്ലാതെ റഹ്മാനായി റബ്ബെ ഐക്യവും സമാധാനവും വറക്കത്തും മമതയും ഇൽഫത്തും ഒക്കെ തന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ല മൈത്രി കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ല അയൽവക്ക വണ്ണം കുടുംബ വണ്ണം ഒക്കെ നീ ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കണേ അല്ല മനുഷ്യർക്ക് മനുഷ്യ സ്വഭാവം കൊടുക്കണേ അല്ല അള്ളാഹ് നീ രക്ഷപ്പെടാൻ ഈ മജിൽ സുനി കാരണമാക്കണേ അല്ല ഇവിടെയുള്ള തോട്ടങ്ങൾ മുഴുവനും പറക്കത്തുള്ളതാക്കണേ അല്ല എല്ലാവരെ കൃഷിയിലും പറക്കത്ത് വേണം അഭിവൃദ്ധി വേണമല്ല എല്ലാവരെ കച്ചവടത്തിലും പുരോഗതി കൊടുക്കണേ അല്ല എല്ലാവരെ ബിസിനസ് ലാഭം കൊടുക്കണേ അല്ല ചോദിച്ചപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടായിരങ്ങൾ ആറായിരങ്ങൾ പറഞ്ഞവർ അള്ളാഹ് കൊടുത്തവർ മൂവായിരങ്ങൾ കൊടുത്തവർ ആറായിരങ്ങൾ പറഞ്ഞവർ അള്ളാഹ് സുറക്ക് നീ കബൂലാക്കണേ അല്ല അഞ്ചും പത്തും നൂറും ഒക്കെ സുറക്ക് സ്വീകരിക്കണേ അല്ല ഇന്നലകളിലുള്ള മജിലസുകളിൽ മറ്റുള്ള മജിലസുകളും ഒക്കെയായി ഇവിടെ നൽകപ്പെട്ട മുഴുവൻ സുറക്കയും ആജാതങ്ങളെ പേരിലൂടെ അള്ളാഹ് നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ല അവിടുത്തെ മതത്തിന് കാരണമാക്കണേ അല്ല രക്ഷപ്പെടാനുള്ള മാർഗത്തിന് കാരണമാക്കണേ അല്ല നാണക്കടിലോ മാനക്കടിലോ പഠിത്തല്ലേ അല്ല ദ്വാകൊണ്ട് പറഞ്ഞവർക്ക് ജാപത്ത് കിട്ടണമല്ല ഒരുപാട് വയസ്സായ ആളുകൾ ആമിയും പറയുന്നു അല്ല ആരോഗ്യം മാഫിയത്തും സ്വത്തറയും സമാധാനം കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ല എത്ര ഉമ്മമാർ സഹോദരിമാർ എത്ര മണിക്കൂറുകളായി വന്നിരിക്കുന്നവരാണ് അല്ല അവർ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് ജോലി വേണമല്ല മക്കൾക്ക് ജോലി വേണമല്ല വീടില്ലെങ്കിൽ വീട് വേണമല്ല വീടിന്റെ പണിയൊന്നും പൂർത്തിയാകണമല്ല മക്കളെ മങ്കലിൽ നടന്ന് കാണണമല്ല എല്ലാത്തിനും ഇജാപത്ത് വേണമല്ല ഗർഭിണികൾക്ക് സുഖപ്രസവം കൊടുക്കണേ അല്ല കുടുംബത്തെ ഐക്യവും സമാധാനം കൊടുക്കണേ അല്ല എല്ലാ മുസീബത്തൊന്നും കരകറ്റണേ അല്ല ഒരുപാട് കടങ്ങളുണ്ട് അല്ല നിന്നെ കണ്ടു വാങ്ങിയ കടമാണ് അല്ല നീ കടം പൊട്ടി തരണേ അല്ല കടം ബാക്കിയാക്കി മരിപ്പിക്കല്ലേ അല്ല നിന്നെ ഖജനാവിൽ ധാരാളമുണ്ടല്ലോ അല്ല കൊടുത്താലും കൊടുത്താലും തീരാത്ത ഖജനാവാണല്ലോ അല്ല ആരെ മുമ്പിൽ കൈ നീട്ടണ്ട ഗതികേട് തരല്ലേ അല്ല ഞങ്ങളെ മതിയാക്കാൻ ഈ മതിയായവരാണ് അല്ല ഞങ്ങളെ കടം പൂടണമല്ല കുടുംബത്തിന്റെ കടം പൂടണമല്ല കച്ചവടത്തിന് കടം പൂടണമല്ല വാഹനത്തിന്റെ കടം പൂടണമല്ല മക്കളെ മങ്കിലത്തിൽ വന്ന കടം പൂടണമല്ല എന്തെല്ലാം എവിടെയല്ല ഞങ്ങൾ സംഘടനയിലെ കടം പൂടണമല്ല സാമരത്തിൽ കടം പൂടണമല്ല എല്ലാ കടങ്ങളും നീ വീട്ടിൽ തരണേ അല്ല കടം ബാക്കിയൊക്കെ ഞങ്ങളെ മരിപ്പിക്കല്ലേ അല്ല നിന്നോടുള്ള ബാധ്യതകൾ പൂർത്തിയാക്കണമല്ല അടിമകളുള്ള ബാധ്യതകൾ പൂർത്തിയാക്കണമല്ല കുടുംബത്തോടുള്ള ബാധ്യതകൾ പൂർത്തിയാക്കണമല്ല ഭാര്യ മക്കളോടും രക്ഷിതാക്കളോടുള്ള കടമകളൊക്കെ പൂർത്തിയാക്കണമല്ല നല്ല മനുഷ്യരാക്കണേ അല്ല നല്ല മുസ്ലിമാക്കണേ അല്ല സ്വാലിഹ്യങ്ങളിൽ പെടുത്തണേ അല്ല അള്ളാഹ് നീ ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കണേ അല്ല സ്വീകരിക്കണേ അല്ല ഹജ്ജിനും മുമ്പറക്കും സിയാറത്തിനും ഭാഗ്യം തരണേ അല്ല ചൈതനം മുഴുവനും കബൂലാക്കണേ അല്ല ഞങ്ങൾക്കൊന്നും മദീനത്ത് പോകണമല്ല അള്ളാഹിന്റെ ഹബീബായ തങ്ങളെ അവിടുത്തെ മടുഹ് പറയാൻ വന്നതാണ് അവിടെ നിന്ന് പഠിപ്പിച്ച ഔരിയാക്കന്മാരെ മടുഹ് പറയാൻ വന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ റബ്ബോണ്ട് സ്വീകരിക്കാൻ റബ്ബിനോട് പറയണത് ഞങ്ങളെ അവിടെ നിന്ന് ആദ്യമായി തുടക്കം കുറിച്ച മദ്രസ അതിൻ്റെതായ ബ്രാഞ്ച് ആയിക്കൊണ്ട് തുടങ്ങപ്പെടാൻ പോകുന്ന മദ്രസ അതിലേക്ക് വേണ്ടി സഹായിച്ച പലരുമുള്ള മജിലിസാണ് തങ്ങളെ എല്ലാവരും സ്വതക്കയും ഉള്ള കൊണ്ട് സ്വീകരിക്കണം തങ്ങളെ എല്ലാവർക്കും
ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കണമല്ല ഞങ്ങൾ ഹൈറാണെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും നിന്നോട് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു അല്ല അത് ഞങ്ങൾ ഹൈറാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല അല്ല നിനക്കറിയുമല്ലോ അല്ല ഞങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഹൈറ് നീ ഹൈറ് തരണയല്ല അല്ലാ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഹൈറ് തരണയല്ല എല്ലാ മുസീബത്തും അകറ്റണയല്ല എല്ലാ സിഹറും ബാത്തിലാക്കണയല്ല നാണക്കടലോ മാനക്കടലോ അടുത്തല്ലേ അല്ല അമ്മാനായ റബ്ബെ ദുആ കൊണ്ട് പറഞ്ഞ എത്ര ആളുകളാണ് അല്ല അവരൊക്കെ ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടണമല്ല വീടില്ലാന്ന് പൊട്ടിക്കറിഞ്ഞ് പറഞ്ഞവരുണ്ട് അല്ല അവർക്ക് വീട് വേണമല്ല മക്കളെ കല്യാണം നടക്കാനെ വിഷമിക്കുന്ന എത്ര ആളുകളാണ് അല്ല ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് മുപ്പതിന് മേലെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങളെ പെങ്ങന്മാരൊക്കെ മങ്ങലിൽ നടക്കണമല്ല ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാർ ഒരുപാട് പ്രായമായി അവർക്ക് സ്വാലിഹത്തായ ഭാര്യമാരെ വേണമല്ല മക്കളില്ല മക്കളില്ലാന്ന് പൊട്ടിക്കറിഞ്ഞ് പറഞ്ഞ എത്ര പേരുണ്ട് അല്ല അവർക്ക് ഇനി ജാപത്ത് കൊടുക്കണയല്ല ഹൈറാ സന്താനം വാങ്ങി കൊടുക്കണയല്ല ഒരാളെ ഇന്ത്യ ഹായി മക്കല്ലേ അല്ല മരിച്ചു പോയ ബലനമുണ്ട് അല്ല മഹുഫുറത്ത് മരഹമത്ത് കൊടുക്കണയല്ല ഞങ്ങൾ മരിക്കേണ്ടവരാണല്ലോ അല്ല ഞങ്ങൾ ആക്കിമത്ത് നന്നാക്കി തരണയല്ല സ്വർഗം കണ്ട് മരിക്കണമല്ല ഞങ്ങളെ കബർ സ്വർഗമാക്കണയല്ല ആഹ്റം വിജയിപ്പിക്കണയല്ല അർഷിന്റെ തണൽ കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കണയല്ല ഏടുകളെ വലം കയ്യിൽ തരണയല്ല ഔദൽ കോസർ കുടിക്കാൻ ഭാഗ്യം തരണയല്ല തരകം ഞങ്ങൾക്ക് ഹറാമാക്കണയല്ല സുറാത്ത് കടക്കാൻ ഈ മജിരസ് കാരണമാക്കണയല്ല നിന്നെ കാണാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം വേണമല്ല നിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഞങ്ങളെ മഖാമ മഹ്മൂദ് ഒന്ന് കാണാൻ ആചാരത്തുത്ത് കൂടാൻ അയൽവാസിയായി ഒന്ന് ജീവിക്കാൻ ഭാഗ്യമുള്ളവരാക്കണയല്ല അവിടുത്തെ കല്യാണത്തിൽ ഞങ്ങൾ വളണ്ടിയർമാരാകണമല്ല നിന്നെ ലിഖാ കൊണ്ടൊന്ന് സന്തോഷിക്കണമല്ല ഫമങ്കാന യർജൂ ലിഖാ റബ്ബിഹി ഫല്യാമല്ല വല സ്വാലിഹ ഇതൊരു സൽക്രമമായി സ്വീകരിക്കണയല്ല ഹജാതങ്ങള ഈ മഹത്തായ റൂസ് മുബാറക് നടത്തുന്ന ആ ഉസ്താദടക്കമുള്ള ഇതിന്റെ മുഴുവൻ ഖാദിമീങ്ങളും അല്ലാ രക്ഷപ്പെടാനും വിജയിക്കാനും ഒക്കെ ഈ മജ്ലിസ് കാരണമായി റബ്ബെ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ നീജാബത്ത് തരണയല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതും പറയാതതും വിട്ടുപോയിടും മറന്നുപോയിടും ഇവിടെ എഴുതി കൊടുത്തതും അല്ലാത്തതുമായ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണോ അത് മുഴുവനും ഈജാബത്ത് തേടി വന്നവരാണ് റഹ്മാനായി റബ്ബെ വന്നു കൂടെ ഒരാളും അവരെ മുറാടുകളൊക്കെ ഹാസിലായി രക്ഷപ്പെടാൻ ഈ മജ്ലിസ് കാരണമാകണം അല്ലാതെ ഒരാളും ഹൈബായി പോകാതെ റഹ്മാനായി റബ്ബെ നീ എല്ലാവർക്കും ഈജാബത്ത് കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കണയല്ല ആമീൻ 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 റഹ്മത്തിക്ക യാ റഹ്മർ റഹീമീൻ വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ പന്ത്രണ്ടായിരം റുപ്യ ബഷീർ മുഹമ്മദ് അലി എത്രയാ പന്ത്രണ്ടായിരം അബ്ദുൽ ജലീൽ പന്ത്രണ്ടായിരം മഹാനല്ലാഹമില്ല പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ടായിരായി മാഷാന്ന് സ്വീകരിക്കണേ അല്ല റബ്ബയ മൂന്ന് പേരുടെയും മുറാടുകളൊക്കെ ഹാസിലാകണമല്ല രക്ഷപ്പെടാനും ജയിക്കാനും കടങ്ങളൊക്കെ വിടാനും അവരെ മക്കളെ നന്മക്കും കല്യാണ മക്കളുടെ മംഗല്യത്തിനും അവരെ ജോലിയിലും ബിസിനസ്സിലൊക്കെ പറക്കത്ത് ലഭിക്കാൻ ഈജാപത്ത് കൊടുക്കണേയല്ല ഇരുപത്തൊന്ന് പേര് പറഞ്ഞ ആറായിരം പതിനൊന്ന് പേര് പറഞ്ഞ പന്ത്രണ്ടായിരം പതിനൊന്ന് പേര് പറഞ്ഞ മൂവായിരം അല്ലാ നീ ഒക്കെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ല അതുകൂടെ അഞ്ചും പത്തും നൂറും ഒക്കെയായി നേരത്തെ സിമെന്റും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു പലതും പേരോട് സവർണ ടീമിൽ അടക്കം ഒരുപാട് സുരക്ക ചെയ്ത ആളുകൾ അള്ളാ മുഴുവനും നീ കബൂലാക്കി എല്ലാവരും മരിക്കുന്ന സമയത്തും കബറിലും ആ ൊക്കെ സന്തോഷിക്കാൻ അത് വലിയൊരു മുതൽ കൂട്ടായി കബൂലാക്കണേ നിങ്ങൾ വരികയാണെങ്കിൽ ഈ വരുന്ന ഏപ്രിൽ അഞ്ചാം തീയതി കമാലിയ സ്വലാത്തിന്റെ ഇരുപതാം വാർഷിക സമ്മേളനമാണ് അങ്ങ് തൃശൂർ ജില്ലയിൽ കൊടുങ്ങല്ലൂർ ചേരമാൻ പള്ളി എത്തുന്നതിന്റെ അടുത്താണ് അതിന്റെ അടുത്താണ് ചേരമാൻ പള്ളിക്കടുത്താണ് കൂരിക്കുഴി എന്ന് പറയുന്ന മഹലില് കൈപ്പമംഗലം അവിടെ ഇരുപതാം വാർഷിക സമ്മേളനം ഈ വരുന്ന അഞ്ചാം തീയതി മകരിവ് മുതൽ രാത്രി ഒരു പതിനൊന്ന് മണി വരെ വലിയ സദസ്സാണ് ഇജാബത്തുള്ള സദസ് ഇന്ന് വരെ അലഹമില്ല ഇരുപത് കൊല്ലക്കാലം പട്ടന അനവധി ഇജാബത്തുള്ളത് അനുഗ്രഹിച്ച മഹത്തായ മജിലിസാണ് നിങ്ങളൊക്കെ ക്ഷണിക്കുന്നു അള്ളാഹു നമ്മളെ എല്ലാ സദസ്സും മർക്കസിന്റെ സമ്മേളനം ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് നാല് ദിവസങ്ങളിൽ ഇതെല്ലാം വിജയിക്കാനും ഇജാബത്തുള്ളതാകാൻ അള്ളാഹു തോഫിക്ക് നൽകട്ടെ എല്ലാവരും ദ്വാരക്കണം അലഹമില്ലാ ഹബ്ബിലാലമി നിങ്ങളെ കയ്യിൽ വല്ല സദക്കയുണ്ടെങ്കിൽ അരുമിന് ശാല കൊടുക്കുക അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ സൊല്ലാഹു അല മുഹമ്മദ് സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം സഹോദരങ്ങളെ റോഡിന്റെ സൈഡിൽ നിൽക്കുന്നവർ മുഴുവനും എല്ലാവരും താഴെ സദസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരിക സഹോദരന്മാരെ ഇൻഷാ പുറത്ത് നിന്ന് വന്നവർ ആദ്യം ചീരണി വാങ്ങുക നാട്ടുകാർ പിന്നെ ചീരണി വാങ്ങിയാൽ മതി